Msikilizaji karibu sana katika simulizi hii. Simulizi ya kweli inayomuhusu kijana Jaki. Jaki ameamua kushare na sisi simulizi yake. Ambapo kwa namna moja ama nyingine tutakwenda kujifunza lakini pia itakuhuzunisha. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunaelimika kupitia mkasa huu ambao Jaki ameamua kutusimulia. Jaki anaanza kwa kutusimulia na sema siku hiyo akiwa kwenye kazi yake ya ulinzi alimsikia mtoto wa bosi wake anayeitwa Mary akimba wimbo wa likiba unaoitwa Dodo. Jaki anatuambia kwamba siku hiyo Mary alikuwa amevalia kinguo kifupi ambacho kwa ndani kile chora maumbo yake yote mpaka sehemu iliyokuwa imejitola viri onekana. Mary alikuwa anashinda ndani mara baada ya vio kufungwa kutokana na janga la corona. Mary ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha FM kinachopatikana jijini Dar es Salaam. Jaki anatuambia kwamba Mary ni binti aliyejaliwa shepu na sura nzuri kweli kweli mpaka akawa anawashangaza watu wengine. Mary anaishi Masaki. Na ndipo Jaki huyo ambaye leo anatusimulia simulizi hii ndipo alipokuwa akifanyia kazi huko Masaki nyumbani kwa kina Mary. Alikuwa ni kama mlinzi. Anasema Mary hakuwa mrefu wala hakuwa mfupi. Rangi yake ilikuwa ni ya kishombe shombe, yani kama mwarabu fulani hivi. Huku nywele zake zikiwa kama muhindi fulani. Na sura yake ilikuwa kama ya mduara, huku mashavu yake yakiwa kama embedodo. Jaki hakuishia hapo. Anaendelea kumsifia bidada huyo Jaki na kusema alikuwa na miguu mizuri sana, hata macho yake pia yalikuwa ni ya mviringo, yakiwa na mboni nyeupe na kuyafanya macho ya Mary yawe ya kipekee sana. Jaki anasema Mary alikuwa na pua iliyochongoka kweli kweli kama ya mzungu na hata kifuani mwake alikuwa na chuchu zilizoonekana kama binti Kigori alianza kuvunja ungo. Nyumbani kwa kina Mary walikuwa naishi watu wanne. Yaani yeye Jaki, Mary, baba Mary pamoja na mama Mary. Jaki anaendelea kutuambia na sema ya kwamba Mary alikuwa ni mtoto wa kishua. Alikuwa ni mtoto anaishi kwenye nyumba ya kifahari kwa sababu baba yake alikuwa anafanya kazi katika benki kuu ya Tanzania. Na mama yake Mary alikuwa ni mwanasheria wa kujitegemea ambaye alikuwa na ofisi yake maeneo ya posta katika jiji la Dar es Salaam. Binti Mary anaishi maisha ya kifahari na ya kishua. Na Jackie anatuambia kwamba Mary alikuwa anatembelea gari aina BMW X5. Licha ya uzuri huo Jackie anasema hata siku moja hakuwahi kuthubutu hata kumtongoza Mary. Kwa sababu wakati anapewa kazi ya ulinzi alipewa masharti na moja kati ya masharti hayo ni hilo la kutwa kujiingiza kwenye mahusiano. Wazazi wa Mary wanasema wala hawakuwa na wasiwasi na yeye Jackie kutokana na CV yake kwa maeneo ambayo amewahi kufanya kazi. Jaki anasema siku moja siku moja alimuona Mary anapandwa na hisia. Kwa sababu Mary tangu atoke shule hakuwahi kuguswa na mwanaume. Kwa hiyo siku hiyo Mary alikuwa iko sebleni anatazama movie za kimahaba na Mary alijikuta anapandwa na hisia za kimahaba. Kwa hiyo Mary alishindwa jinsi gani ya kuweza kufanya kwa sababu wazazi wake walikuwa wamembana na hakuruhusiwa kabisa kutoka nyumbani kwao kwa sababu ya janga kubwa la corona. Na Jackie anasema hata wazazi wake Mary walimsisitiza sana Jackie ya kwamba ahakikishe Mary hatoki mule ndani. Siku hiyo Jackie akiwa ndani ya geti anasema alisikia sauti ya Mary kimtaka yeye aingie mule ndani. Jackie anasema hakujali wala hakuna hisia zozote zile. Baada ya kufika mlangoni alichungulia na kusema kwamba hawezi kuingia ndani kwani alikuwa amevaa mabuti na ndipo Jackie alipolazimika kuvua zile buti zake kisha akaingia ndani. Jackie anasema alimkuta Mary amekaa kwenye sofa huku akiwa amevaa sketi kifupi mno ambacho kilisha mapajani mwake. Jackie alishangaa 
na alijikuta macho yake hayaamini kwa kile kitu ambacho amekiona. Anasema mapaja ya jaki yalikuwa ni meupe kweli kweli. Huku yakionekana ni mapaja laini. Mary alimwita Jack kisha akamwambia sogea mwambie kitu. Lakini Jack alikataa. Kwani aliona kama ni mtego ambao utamfanya ingie kwenye majaribu na mwisho ya kose kazi yake. Jacky anasema alikataa. Alikataa wito wa Mary. Mary baada ya kuona Jack hataki kusogea. Mary alinyanyuka huku kifuani kwa amejifunga kitamba fulani na Jack akawa anaendelea kushangaa kila kiungo cha Mary. Mary alimfuata Jack kisha akamkumbatia huku akibembea na kufanya sketi yake kupanda kwa juu. Jambo lililomfanya Jack kusimamisha bomba lake. Mary bila ya aibu yoyote aliamua kumwambia Jack ya kwamba anampenda. Tena anampenda sana. Lakini leo hii ameamua kutoa moyoni. Jack anasema alimomba Mary amwachie. Alimomba sana Mary amwachie kwani hali yake anijua. Na yeye ni mtoto wa kishua. Na istoshe haituleta picha nzuri kwa wazazi wa Mary. Bila umuhimu Jack alidai ya kwamba anaweza kapoteza kibarua chake cha ulinzi. Jack anaendelea kutusimulia anasema ya kwamba Mary aliendelea kulembua rembua macho yake. Na aliendelea kumhakikishia Jack ya kwamba yuko tayari kuishi popote na swala la hela sio tatizo. Kwani kwenye akaunti yake Mary ambayo akaunti ya benki ilikuwa na milioni tisa. Jaki aliyekuwa analipwa laki na nusu kwa mwezi alishangaa kuona mtoto wa miaka 22 anamiliki hela hiyo. Jaki anasema kwa mbali alianza kushawishika kisha akamwambia Mary amekubali. Lakini hawatofanya malavidavi mpaka pale watakapokuwa sehemu tofauti na nyumbani hapo. Mary alianza kwa kumwambia Jaki. Jamani baby. Eh? Njoo bana. Jaki anasema baada ya kuambiwa maneno hayo na Mary hakulainika kivyo lakini alijikuta na vutwa mkono na Mary mpaka chumbani kwa Mary. Na baada ya kufika kule chumbani Mary alianza kulamba vidole vyake kisha akafungua kitambaa kilichokuwa kimefunika chuchu zake. Kwa mara ya kwanza Jaki anasema aliona chuchu za Mary mtoto shombe shombe alijikuta uume wake unafunga goli kali sana huko kiwa upo ndani ya suruali. Mary ndipo alipoanza kumfungua Jackie mkanda. Na kisha akamvua suruali yake na kubaki na boxer to huko kifuani akiwa na vesti. Mary alimvua vesti yake kijana Jackie. Na nipo Mary alipochanganyikiwa mara baada ya kuona six pack zilizopo kwenye kifua cha Jackie. Jackie anasema ya kwamba Mary aliacha kila kitu kisha kalaza kichwa chake kwenye kifua chake kilichokuwa kimejaa kweli kweli. Jaki baada ya kulaliwa kifuani na mtoto huyo katika hali ya kipekee kabisa Jaki anasema alianza kutoa sauti huku akiwa na shauku ya kujua utamu wa dodo la kishombe shombe Baada ya muda Mary alivua sketi yake Na ndani kumbe Mary hakuwa amevaa kitu chochote kile Baada ya kuona dodo limeiva kweli kweli huku likiwa linanukia vizuri Jake anasema alijikuta na hema kama biberu huku mguu wake wa mtoto ambapo ni ume wake ukiwa unapasha kweli kweli. Mary aliutoa uume wa Jake kisha akaanza kuulamba huko lipsi zake zikiwa za maajabu kweli kweli ambazo ungeweza hata kumba mkopo benki na wala usilipe riba kabisa. Jake anasema aliendelea kupata burudani huko akiwa analia kwa aina fulani hivi ya utamu aliokuwa naupata. Baada ya muda Mary alikaa kisha akamwangalia Jackie akamsogezea lipsi zake ili aweze kushia naye romance. Anasema kwanza Jackie aliziogopa lipsi za Mary kutokana na uzuri wake lakini Mary alimwambia kwamba kila kitu atampa kwa sababu ni chake. Ndipo Jackie alipoamua kutoa elimu wake uliokuwa mrefu kama wa kinyonga kisha akauingiza mdomoni mwa Mary huku mdomo ukiwa mgumu sana. Jake anasema alisahau kabisa kama yeye ni mlinzi siku hiyo. Alisahau kabisa. 
yake anaendelea kutusimulia Anasema Mary alikuwa akiendelea kuzungusha lepte zake zilizokuwa za mviringo huku zikiwa laini kabisa mithili ya utelezi alianza kuzungusha ulimi wake kwa ustadi mkubwa sana mpaka Jack akawa anatoka na udele mdomoni Jack naye anasema alijikuta amezama kabisa kwa Mary huku akiwa naye ananyonya mate ya Mary ambayo yalikuwa meupe kama maziwa fresh hivi Jack anasema wakati anaendelea na zoezi hilo Mary alizungusha macho yake kama kinyonga kisha kayaangaza juu kama ishara msisimko wa kweli. Jack ambaye hakuwahi kujua kwamba mati ni matamu, alingangania mdomoni wa Mary kama mbu aliyekuwa na lamba maziwa ya mtindi. Alipitisha mkono wake na kuanza kumpapasa kwenye chuchu zake ambazo zilikuwa na umbo kama yai. Zilikuwa zina umbo kama la yai la bata hivi, huku zikiwa zimechongoka kweli kweli. Jack Anasema alipomshika Mary, Mary alishtuka kama mtu alipigwa na shoti ya umeme. Kisha akainuka tena. Yaki kila alipokuwa anazigusa tu chuchu za Mary, na Mary alikuwa anahisi kuchanganyikiwa. Basi, Jackie anasema aliendelea kumpapasa tumboni Mary. Tumbo la kishombe shombe. Kiukweli anasema tumbo la Mary lilikuwa ni laini sana. Huku likiwa halina kinyweleo hata kimoja. Mary alianza kutoa sauti za kimahaba. Jake anasema aliendelea Mary kukitoa kilio kisichoumiza huku akiwa anajikuna kwenye dodo lake mambo yalizidi kuwa mambo. Jake anasema aliuzungusha ulimi wake mpaka kwa uzamisha kwenye sikio la Mary. Na kwanza kuzungusha ulimi huo na hapo ndipo Mary alipohisi utamu wa ajabu na kujilaza kifuani mwa Jake kama mtoto mdogo. Yaki anasema hakuishia hapo alitoa ulimi wake kisha akawa na upitisha kuanzia kwenye shingo ya Mary mpaka kwenye kitovu cha Mary huku akiwa anashangama maajabu ya mwili kishombe shombe. Mary alianza kuzalisha vitu kama ujuuji hivi huku vikiwa vina mafuta mafuta ya kupakia mguu wa mtoto. Baada ya hali hiyo Jack anasema Mary akamruhusu aingize ume wake bila kuchelewa Jaki alimshika Mary kisha akamgeuza na kumlaza chali Jaki anasema alishangaa sana kuona dodo likiwa limetuna mithili ya mtu mwenye uvimbe huku akiwa haamini kama kweli anakula yeye ya ula alijaribu kugusa kwa mkono na kukuta linabonyea kweli kweli huku likiwa limekwiva vya kutosha kabla kula dodo aliona atakuwa hajalitendea haki jaki, kama hato za machumvini ili chumvi ile imsaidie kula dodo lile Jaki anasema aliendelea kuzama chumvini kisha akawa anapitisha ulimi wake juu ya Mary Mary akawa anafumba macho yake kweli kweli Alianza taratibu kisha akaongeza speed kidogo ndipo dodo la ini lilipoanza kupumua kama moyo kwa kutanuka na kusinyaa huku Mary akianza kurusha rusha miguu yake kama ngombe aliyekuwa anachinjwa. Jaki anasema aliendelea kuzama na ndipo Mary alipofungulia koki na Jaki kajikuta ameloana. Jaki anasema aliinuka kidogo kisha akachukua taulo nyeupe, akajipangusa usoni kisha akapangusa na lile dodo la Mary. Baada ya hapo anasema aliandaa ume wake kuweza kuanza dakika za kipindi cha kwanza huku Mary akiwa tayari ashapata goli moja. Jaki anasema alimshika Mary kisha akamsogeza karibu na miguu yake na ndipo alipomkunja bila huruma kama kambale alimnalia kifuani kisha kazamisha mguu wa mtoto na kuanza kucheza pembeni mwa uwanja jambo ambalo lilimpagawisha sana Mary Jaki anasema mwili wake ni wa mazoezi lakini mwanzoni alianza kumogopa na ndipo katikati ya mchezo alipoanza kucheza faulu ambazo zilipendwa sana na Mary baada ya kama dakika 15 walisimama kisha wakabadilisha staili ambapo Mary aliinama mithili ya mtu alishika masikio. Kisha Jaki akawa amesimama kwa nyuma. Shughuli ilianza huku mapaja ya Jaki akawa yanagusana na uowo za Mary na kisha kuzalisha sauti za kimahaba kweli kweli. Sauti zile zilimfanya Jaki mpaka akawa napagawa na kisha kafunga goli moja matata sana la kona ambalo kidogo mpira uvunjenya vundogo. 
Jaki anasema ya kwamba aliona maajabu baada ya ume wake kuto kutosheka. Na ndipa lipo mbeba, kisha Mary haka kwenye mabege ya Jaki. Kisha nigu yake, haka kwenye nyonga ya Jaki. Jaki anasema alizamisha tena kwa spidi kali mno. Na ndipo Mary alipopiga kelele kwa sauti ya juu mpaka kahisi watu wa nje watakuwa wamemsikia. Jaki anasema aliamua kupunguza spidi, kisha akafunga goli la pili na Mary akamwambia upumzike. Alijisafisha kisha kavaa kwanza bukta lake, akavaa na vesti yake. Jaki anasema wakati anavaa alisikia alam ya getini na lia. Moja kwa moja alijua huyo ni bosi wake. Alitaka kwenda hivyo hivyo lakini aliogopa. Alam iliita kama mara nne hivi huku mlango kiwa bado haujafunguliwa. Jaki anasema ripagao kweli kweli kama kuku alikuwa anataka kutaga alafu afukuzo kwenye kiota chake. Alam ililia kwa mara ya tano ya mfululizo sasa bila geti kufunguliwa. Na ndipo bosi wake alipoamua kutoka kwenye gari kisha akagonga mlango wa geti kwa nguvu huku akimuita Jaki. Jaki fungua mlango. Nasema fungua mlango. Mdo utinagonga. Jaki anasema alijimwagia maji kisha akaenda haraka haraka sana kufungua mlango. Baada ya kufungua bosi aliingiza gari yake kisha akamnyosha kidole na kumwambia aje amueleze ni wapi alipokuwa kwa nini muda wote alikuwa anagonga alafu hajamsikia. Jaki anasema aliona hana kazi tena kwa ni bosi ule alikuwa ni mkali kweli kweli. Huku wakati mwingine kizuba unalamba makofi. Mary alifanya mazingira fasta fasta kisha akajipulizia perfume na kuchukua vitabu na kuanza kusoma. Na ndipo bosi yule alipomuita binti yake. Mary Mary alitikia akaambiwa aje. Mary akamjibu babake kwamba baba mimi nasoma. Bosi huyo kwa kuwa anapenda sana elimu. Alifungua mlango kisha akamkuta kweli Mary alikuwa nasoma. Akampongeza akamwambia ongera mwanangu. Hivi ndivyo hivi ndivyo ambavyo mimi napenda. Sio unabaki tu nyumbani unaangalia TV wakati unao muda wa kusoma. Sisi tulipitia changamoto kubwa sana. Hata simu hatukua nazo kipindi hicho. Alitabasamu mzee huyo kisha akampatia Mary tunda la epo. Na Mary alionekana kutabasamu na kumwambia baba asante. Yalikuwa ni matunda kama matatu hivi lakini Mary alikula tunda moja na kuyatunza mawili. Huku Mary akiomba sana Jackie asimwangushe. Baada ya kutulia Jackie aliitwa na bosi wake. Jackie anasema aliitikia wito huku akiwa anatia huruma sana kama ndama aliyeacho na mamaye. Aliangaza huku na kule kisha akamfikia bosi wake. Mary wakati huo anasema alikuwa yupo chumbani. Alisogea kisha kategesha masikio yake kuweza kujua nini kitatokea. Jaki baada ya kufika aliketi kwenye sofa lakini bosi wake akasema, "Heshima gani hiyo? Unaongea na mkubwa wako umekaa? Naweza kukuadhibu muda huu, njinga wewe." Jaki ilibidi aombe samani na kusema samani bosi kwa hilo sitorudia tena. Alinyanyuka kwenye sofa Jaki kisha bosi wake akazungusha duara kwa chaki na kumwambia simame hapo. Jaki anasema aliogopa sana. Alitetemeka sana. Alitetemeka sana. Alisimama kwenye lile duara Jaki. Na ndipo bosi wake alipomuuliza ulikuwa wapi mpaka unanikarisha nje unadhani humu kwenu? Samani sana bosi. Tumbo lilikuwa linasumbua naendesha nilikuwa msalani na nguo zangu za kazi zimechafuka. <laughs> Unachafua nguo umekuwa mtoto mdogo? Ah, uh, imetokea bahati mbaya. Na nilipokuja kumaliza kuvua magonda yangu nikawa tayari nime nime Akiwa anaongea hivyo nzi walianza kumzingira Jack kutokana na kazi aliyoifanya kwa Mary na ikawa kama msaada wa kumwaminisha bosi wake. Bosi aliniambia nitoke niende nikaoge na akaniambia nihakikishe nafua zile nguo zangu. Jake anasema hakuamini kama kweli amenusurika kutoka kwa bosi wake. Baada ya kama dakika tano, bosi wake alimrushia mavazi yake mapya ya kazi na kumwambia, "Vaa hizi nguo, usafi ufanye baadaye." 
kuna wageni wanakuja na sitaki wasikie harufu yako. Bas alimrushia body spray kisha akamwambia jipulizie. Jaki anaendelea kutusimulia anasema ikawa jioni ikawa usiku baada ya kulala Mary alianza kuangalia picha za ngono. Alikuwa anaangalia steri gani inamfikisha mwanamke kelele ni mapema. Wakati Mary anaendelea kuangalia video za ngono, tayari dodo lake lilitamani mguu wa mtoto kwa wakati huo. Mpaka wakawa na jisugua na vidole vyake kama mtu anayewashwa na upele lakini dodo liliendelea kuiva kweli kweli. Miongoni mwa style alizozitazama na kuzipenda ilikuwa ni doggy style ambayo aliona inawezekana hata kwenye ukuta. Mary alijilamba vidole vyake kisha akajiviringisha lakini dodo likawa hali kutaka kutulia hata kidogo. Na kadiri muda ulivyozidi kwenda dodo lilizidi kupanuka mithiri ya tufe lilojazwa upepo. Mary uvumilivu ulimshinda na kuamua kumpigia simu yake aje chumbani kwake. Mary akawa anasema Bebi nataka tango. Njoo, mimi niko hoi mwenzio nitakupa kila kitu. Na ndipo Jaki alipokataa na kumwambia siwezi, hapana. Nimeokoka tu lasi hivyo tungeongea mengine muda huu. Mary baada ya kupata majibu hayo kutoka kwa Jaki alirusha simu chini kama kichana bahati nzuri haikupasuka. Taratibu alifungua mlango kwa nilijua mzee wake huwa akitoka kazini, analalaga fofofo. Mary alivaa kigauni chake kisha kavua chupi yake na alifanikiwa kufungua mlango na mwisho yakatoka nje. Akiwa amesimama, Jackie anasema alimuona Mary ananyata taratibu huku akiwa anamsogelea. Alikuwa anamsogelea. Akawa anatembea kama kinyonga hivi anayejiandaa kumdaka nzi huku kisketi chake kifupi na laini kilianza kupeperushwa na upepo mwanana kabisa. Huku Jackie akiendelea kushangaa kama mtu aliyeona maiti kwa mara ya kwanza. Hatimaye Mary alimfikia Jackie na kumwambia, "Naomba hata dakika mbili tu zinanitosha. Yaani niko vibaya mwenzio, nisaidie." Jackie anasema akiwa haelewi, alijikuta Mary ameshamkumbatia huku akivuta kisiketi chake kwa juu. Baada ya kuona kushikilia sketi ni kazi, aliamua kuivua kabisa kisha dodo likabaki wazi. Ta zilikuwa zinawaka kweli mithiri mbara mwezi. Mary akamwambia Jaki usiogope baba milala fofofo lakini huwa hamki usiku. Jaki licha ya ugumu wake alijikuta tango lake linasimama kweli kweli huku akimeza mate mara baada ya kuona dodo lililokuwa tayari. Alifungua zipi yake Jaki na kumwambia Mary ya kwamba yani ni dakika moja tu wala sito zidisha. Sitaki kesi kabisa. Baada ya kutoa tango lake nje Jaki, Mary alinama. Kisha akachuchumaa huku dodo likawa limefunguka na akaanza kulinyonya tango. Jaki alijikuta anapiga kelele mpaka sauti zikawa zinapaa. Mary aliongeza kasi ya kunyonya tango la Jaki mpaka Jaki akajikuta ameshavuliwa suruali yake kwani Mary aliona kama vile inamtatiza. Sasa wakati wanaendelea na zozi hilo walishtuka ya kwamba kuna taa inawaka jambo ambalo linaweza kuleta shida. Mary alinyata mdogo mdogo kisha akakunja blangeti na kuonekana kama kuna mtu amelala kisha akatoka na ufungua wa gari yake. Jaki alikuwa amepandwa na mizuka kweli kweli alimsubiri Mary huku akitamani awai. Baada ya dakika mbili Mary alifika kisha akafungua mlango wa gari. Jaki naye aliingia kisha wakaufunga ile mlango. Wakati wanafunga mlango mzee alisikia sauti kwa mbali akawa yuko njia ya panda. Aende au asiende. Jaki anasema alikaa. Kisha Mary akalikalia tango na Jaki akawa nakula dodo kutoka chini kwenda juu. Steri hii ilifanya tango lote la Jaki kuzama kabisa huku Mary akiwa anazungusha kiuno chake laini mithili ya miswa buza. Jaki Anaendelea kutusimulia anasema baada ya muda alimgeuza Mary kisha akainama kama mtu anayesubiria filimbi ya mbio kisha Jack akawa anapiga piga mapaja yake na mikono yake ili dodo lionekane vizuri Jack alipiga magoti kisha mikono yake kashikilia nyonga za Mary zilizokuwa laini kweli kweli Ule ni ule ulimfanya Jack atoke na udele mdomoni aliingiza tango lake kwenye dodo mpaka mwisho kisha kabana kwenye kiti kama dakika tatu hivi 
kama dakika tatu hivi za maangamizi. Ndipo Mary alipokojoa kwa mara ya kwanza. Jack anasema kwa kuwa alinogiwa sana. Alimwahidi kwamba leo atakujua mara tatu. Jack aliendelea kupushi kwa speedi mithili ya dogi kisha akafanikisha kumkojoza Mary mara ya pili na hapo ndipo Mary alipokosea kwa kupiga kelele sana mpaka sauti kapenya mpaka ndani. Jack anasema alicheka sana siku hiyo. Maana alishawaisikia kwamba ukisikia mwanamke anapiga kelele basi we kazi hapo hapo. Mary alijikuta anatoka na machozi na dodo lake likazidi kupata raha ya ajabu. Sauti ile ambayo aliipiga kelele Mary ilimfanya babake Mary kuhisi kama mwanaye anaota fulani hivi. Kama kawaida yake. Baba Mary aliamka, aliamka na bastola yake kisha kaenda kumwangalia binti yake Mary. Aligonga sana mlango. Aligonga mlango bila kuona mtu anayejitokeza kufungua. Alijaribu kufungua na kukuta mlango umegeshwa. Mary, we Mary. Unalala bila kufunga mlango eh? Mzee huyo aliongea maneno hayo lakini hakujibiwa chochote na ndipo alipoamua kuchungulia lakini aliona kama vile kuna mtu kalala japo kwa mbali sana. Akataka kujiridhisha maana aliita kweli bila kuona Mary akijitingisha. Yake anaendelea kutusimulia na sema huku kwenye gari alimkojoza Mary kwa mara ya tatu mpaka kaanza kukutana na sayari pamoja na nyota. Huku ndani baba Mary kwa mbali alisikia sauti zile akaogopa sana kwamba labda kuna majini. Alirudi chumbani kwake kumwambia mke wake kama vile ambavyo yeye alivyokuwa anasikia zile kelele. Mama Mary? Mama Mary? Wewe mama Mary hebu amka. <laughs> Nene mme wangu, niamke nende wapi? I say, mama Mary, huko ndani kuna majini. Wewe ni mmeona wapi? Njoo nikupeleke karibu na chumba cha Mary. Eh, Mary tena. Ngoja niamke. Yaki anaendelea kusimulia na sema mama Mary aliamka kisha akafunga kanga yake huko baba Mary akiwa ameshikilia bastora yake kama komando Baba Mary tembea yani mume wangu na bastola lakini unatembea kwa kunyata kweli Mke wangu hii ni vita lakini ambayo hatujui adui yetu yuko wapi Yaki anasema waliendelea kutembea kwa kunyata kama kinyonga huko akiwa ameshaweka tayari bastora yake walipofika mlangoni mwa Mary walitulia tu likisho kasubiria sauti itoke Sasa baba Mary utaniribia usingizi wangu Kwanza umejuaje ni jini Pili ninavyojua mie jini alionekana kwa macho Hivyo hata bastola haina msaada Bona sauti mikata Sikudanganye mke wangu nimesikia kwa macho yangu kabisa Nimesikia kwa masikio yangu Mama Mary alifungua mlango wa Mary kisha katazama na kuona kama Mary kalala. Kumbe lilikuwa ni blangeti ambalo Mary alilitengeneza na kuleta muonekano fulani hivi kama wa mtu. Baada ya kuona hivyo, hakuona haja ya kumsumbua Mary kisha akaufunga mlango. Baba Mary hakukubali kwani alikuwa na uhakika ya kwamba sauti ile ameisikia kabisa. Huku kwenye gari Jackie anasema Walipomaliza walipumzika kama dakika kumi hivi huku Mary akimwambia Jackie ya kwamba baby yani leo umenipeleka we acha tu yani nimekojwa mara tatu Jackie anasema alicheka sana kisha akamwambia mbona kawaida sema ningekuwa kwenye geto langu la manzese hata mara tano ungekojoa ah muongo lione twendele basi mm. subiri nipumzike bwana uja choka nimechoka lakini soke vile au tufanye siku nyingine. Hapana jamani. Hata kimoko tu. Alafu kesho nitakupa bonge la surprise. Mm. Lakini siku baba yako akijua itakuwaaje na mama yako alivyokuwa mkali hivyo. Wala, mama so mkali. Kwani wao mbona <laughs> Yaki anasema ilibidi aanze kumshika shika Mary kwenye chuto zake huku Mary akionekana kutabasamu. Bebe nishike kwenye lolo langu linawasha jamani. Usijali nipo kwa ajili yako na safari hii nitakupa steli moja inaitoka Terero. Naamini hiyo utaipenda sana. 
Hai baby. Usinitamanishe basi eti baby. Hiyo inakuwaje? Wetulia. Utaiona kwa vitendo. Tuanze sasa hivi unachelewa na hamnayo hiyo staili. Yaki anaendelea kutusimulia anasema kwa upande wa pili mama Mary pamoja na mme wake walirudi chumbani kwao kulala. Huku mama Mary akigomba kweli kweli. Mme wangu nota ndoto zako huko sijui umemkumbuka nani? Eh? Alafu na nimsho usiku usiku kweli. Isame mme wangu. Lakini sauti nilizisikia kweli. Na wala sikuwa na uta. Haya, yameisha. Baba Mary pamoja na mama Mary walilala lakini baba Mary alikaa macho kodo huku akisikiliza kwa makini kama aliota au sauti ilikuwa ni ya kweli. Aliweka vizuri bastora yake ambayo kila amkapo lazima aende nayo. Mambo yalizidi kunoga kwenye gari. Jackie anasema kwamba mtambo wake ukawa umesimama kweli kweli. Alibinua kiti cha gari kisha akamwambia Mary afanye kama anainama vile kama mwokota kumbi kumbi baada ya kuinama yake anasema alishika mtambo wake kisha akawa anaupigisha pigisha kwenye dodo taratibu bila kuzamisha ndani aliingiza kichwa tu huku akawa anakichezesha juu na chini kisha akawa anapiga piga kwenye mashavu taratibu steri ile ilimpagawisha sana Mary mpaka dodo likawa linavimba mithili ya kitumbua yake aliongeza spidi kwa kugongesha mtambo wake ndipo Mary alipotoa sauti. Oh my god, my god. Ooh, baby unaniua mimi. Alipiga kelele Jackie kisha akakojoa bila kuingiziwa mtambo. Jackie anasema alipigisha pigisha huku Mary mwili wake ukawa unashtuka shtuka. Wakiwa ndani ya chumba baba Mary alisikia sauti zile kwa makini kabisa lakini hakutaka kumsumbua tena mke wake. Aliamka taratibu huku akiwa hajui wapi zinatokea kutokana na mwangu wa sauti. Babake Mary Taratibu alianza kunyata mithire kinyonga anyatavyo punde au endapo enzi kama kitoweo. Ilikuwa kama maajabu kuinda adui ambaye anasemekana kuwa ni jini kwa bastora huku akiwa hajui wapi lilipo jini hilo. Baada ya kufika maeneo hayo alijibanza ukutani huku akisubiri sauti ile wapi ikitokea. Alisubiri kama kwa dakika tano hivi lakini hakuona dalili yoyote ile na ndipo alipotaka kufungua chumba cha Mary kuhakikisha kwamba Mary yupo salama au ndiye anayeota. Yaki anaendelea kutusimulia anasema huku kwenye gari mambo yalizidi kunoga huku akiwa amepumzika mara baada ya Mary kukojoa mara ya tatu mfululizo. Huku bao la mwisho Jack akilifunga kwa katerero. Jack anasema Mary alianza kuchoka. Baby nimechoka naomba nilale. <laughs> Ulale kwenye gari. <sighs> Baadaye hata tuendelee kwenye mida ya kumi usiku. <sighs> Mimi mbona na, 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 natoka nikakae site muda wote bosi anaweza kuniita. Yaani baby tangu lini mzee akakuita mida hii ya usiku kama hii? Hajawahi lakini uwezi kujua. Bwana mi nataka six pack nilalie mpaka saa kumi. Yaki anasema baada kwa mbio hivyo alishiwa maneno. Kisha Mary huku akiwa mtupo akamlalia Jack kifuani na Jack akaweka kiganja chake kwenye dodo la Mary. Kwa kuwa Jack sasa alikuwa amechoka alitumia mkono wake kumpapasa Mary kwenye kila kiungo cha mwili wake. Akiwa anampapasa Mary huku akiwa anatoa sauti za chini chini kabisa ambazo hata mtu wa jirani asingesisikia. Mary alijikuta mwili wake kwa mbali unaanza kusisimka. <sighs> Bebe ni tekenye taratibu. Wewe lala kifuani ya utafurahia nadhani utaita majima. <laughs> Bibi unanichekesha niache basi nilale kidogo. Mm, kumbe hilo tu ngoja nikuache. Bibi hapana natania bwana, yani ndo unanipatia. Sasa si useme. Jamani utani tu, mtanzaje kuacha utamu. Yaki baada ya kuambiwa hivyo hakuongeza neno lolote lile aliendelea kutumia mikono yake kumpapasa Mary. Yaki anasema alipoingiza kidole chake cha pete taratibu kwenye dodo la Mary, alijikuta Mary na hema na kuamka kwenye kifua chake kisha akaanza kulamba vidole vyake kama mtoto mdogo. Yaki anasema aliendelea kugusa kuta za dodo huku akiwa anaanza kuhisi hali ya majimaji kwenye dodo lililokuwa limekuwa kavu mara baada ya shughuli pevu. Yaki naye anasema ume wake ulianza kusimama kuelekea kwenye kitovu kisha Mary akaukumbatia 
na kuanza kuchezea. Alivuta vuta mpaka Jack akajikuta anatoa sauti. Unataka kuniua? Mimi napenda kukushika tu. Yaki baada kufanywa hivyo asilia mwili wake mzima uliokuwa umejaa misuli ulikuwa umesisemka kweli kweli. Yaki anasema alinyanyuka kisha kataka kumtanua miguu Mary lakini alikataa na kubana mapaja yake. Baby spirit kidogo taniumiza bado niko mkavu. Mkavi wapo mbona kidole changu kimeloana hivi? Au ndo kweli kabisa utaniumiza na utanipa michibuko. Endelea kuniandaa nishike kwenye mbavu zangu na kwenye nyonga. Mimi bwana nataka kuingiza kama utaki mimi naondoka. Baby swezi kukunyima ila ingiza basi taratibu. Usijali wala hautoomea. Jaki anasema alimshika Mary miguu yake miwili. Mmoja akaweka kushoto na mwingine kulia. Akainua kiuno chake na kumwekea sponchi iliyokuwa kwenye gari ili dodo litune na kuonekana vizuri. Jaki anasema kweli dodo lote la Mary lilionekana wazi kwa mtoto shombe shombe aliyekuwa na mwili wa aina yake kiasi kwamba hata kama ukiona mguu wake tu inatosha. Jaki anasema baada ya hilo alitema mate kisha akaweka kwenye mdomo wa dodo na kisha akapuliza kwa mdomo na kuzama ndani. Mary alishangaa sana. Mary akauliza baby ndo umeniweka nini eti? Jaki akasema hapa hutoumia. Nimeweka ili mguu wa mtoto upite bila mikwaruzo yoyote. Mate mengine Jaki aliyaweka kwenye tango kisha akadiloanisha. Alirudi nyuma kidogo kisha akatumia mikono yake kutengeneza njia mpaka sehemu ya dodo ya ndani kabisa ikaonekana. Jaki anasema alianza kuhesabu moja mpaka tatu. Alianza kuingiza taratibu. Kikiwa kimeingia kichwa tu alisikia mtu anakohoa huku akionekana kuwa karibu. Alishtuka sana na kuhaha kweli kweli Jaki kisha akachomoa tango lake na kukosa ramani kabisa. Unaona sasa? Nimekwambia uondoke ila ukusikia sasa. Hapa mimi nafanyaje? Ongea taratibu basi. Ah, hapa mambo magumu. Jaki anasema alivaa nguo zake kisha akataka kutoka lakini akadhani mzee huyo yupo karibu. Mary naye alijitupia kisikiti chake kifupi huku moyo ukiwa unampuita puita. Huku kwa baba Mary Jaki anasema baba Mary hakusikia chochote kile mpaka akaja wana uoga. Alikwenda kujakikisha kama kweli Mary yupo salama ula. Wakati anataka kufungua mlango kumbe alikuwa popopo amejibanza ndipo alipotimuka na kumpita mzee huyo sehemu za macho yake. Anasema babake Mary alidondoka chini na bastola yake ikadondoka. Huku akidhani kwamba ni majini kweli kweli alipiga kelele za chini chini huku akiwa anajishika uso wake kuna kama ametokwa na damu. Baada kujangalia hakukuta damu yoyote ile sasa aliingia kwenye njia panda aende kulala au amwite mlinzi amsaidie. Bas mzee huyo alihaha kweli kweli huku akiwa hajui nini afanye kwa muda huo. Baba Mary alipiga hatua mbili kuelekea nje kumuita Jaki lakini roho ilikatana akajikuta narudi nyuma taratibu kwenye chumba chake huku akisema eh, leo ni bala sijui utalala wapi haya mambo yameanza alijisemea baba Mary kisha akajikuta anagongesha kisogo chake kwenye ukuta na hapo ndipo alipopiga kelele na kuomba msaada mke wangu mke wangu nakufa huku aliingia ndani ya chumba baba Mary huku akiwa na hema kweli kweli hivyo mwanaume mrogo au nini Mbona nchanganya? Uwe majini unayosemea umeona wapi? Sema kama kuna kitu unataka kufanya kwa mwanao, unijua kabisa? Una kera kweli kweli. Mke wangu yamekuwa hayo tena. Yaani mimi nikatembea na mtoto wangu, wapi na wapi? Mimi sijui kinachokuamsha hapa ni nini. Mara kwanza tumerudi wote, mara hii unarudi tena. Kama unaenda nena peke yako, nasitaki makelele niache mimi nilale. Mke wangu sauti zinasikika kweli, lakini pia kuna kitu kina pepea kimenikuwa uza usoni mpaka kikadisaulisha nikajigonga kwenye ukuta hebu ntole kelele zako hapa hmm. lakini uh, Mary hata atengishiki kule hivyo mwanaume ukoje ajitingisha kivipi unaenda kutafuta nini chumbani kwa mtoto samani ni same mke wangu yaishe basi walilala lakini baba Mary alikuwa bado hajaamini kwa kile kilichokuwa kinaendelea Yaki anasema kwa upande wake mambo bado yalikuwa ni mpela mpela huku akiwa hawajui mzee ameshawaona au la. 
Mary zamani shuka taratibu kachungulia naogopa na hisi upo malangoni afu kinguo changu sijavata chupi sasa itakuwaje wewe tangulia kwanza hapana bora wewe ili kama kitanuka mie nikimbie la sivyo anaweza kunifanya kitu kibaya sawa ngoja nijaribu alishusha kio kwa mbali kisha kachungulia nje meli lakini hakuona mtu yeyote Jaki anaendelea kutusimulia anasema taratibu Mary alianza kushuka kisha akafanikiwa kushuka kabisa ndipo yeye Jaki alijikuta mwili mzima umelowana kwa jasho huku akiwa amejiandaa kweli kweli kutimua mbio kama farasi Mary taratibu alifika mlangoni mlango ulikuwa umegeshwa kisha akaufungua na wala hakuna mtu yeyote Baby shuka kwenye gari wala hakuna mtu yeyote Unachosema ni kweli usijue kwa ananiuza sasa ni kudanganye nini ndipo Jack alipomoa kushuka taratibu huku akiwa bado haamini mpaka mlango wa geti na kisha akaona hapo kuna unafuwa kusave maisha yake Mary baada ya kuona hakuna mtu yeyote alifungua mlango huku mapaje maziwa yake yaliyokuwa na umbo kama ngumi ya mtoto mdogo ikiwa nje nje kabisa nusu ya mapaja yake yalikuwa nje huku kwa ndani akiwa amevalia cheni ya kiunoni tu Mary Alichungulia kisha akaona hakuna mtu ndipo alipoona aibu kupita kwenye sebule iliyokuwa inawaka mwanga. Wakati amekaribia chumbani mwake Mary alikumbuka ya kwamba hajafunga mlango kisha akajisemea, "Oh my god, asante sana kunikumbusha kufunga mlango maana mm. Mary alirudi kisha akaufunga ile mlango kwa bahati mbaya sana funguo zilidondoka chini na kutoa sauti. Mary alishtuka kisha akaufungua mlango wake akaingia ndani. Baba Mary aliyekuwa macho alisikia sauti zile na kuona kwamba kuna mtu kwenye chumba cha Mary na kudhani ya kuwa inaweza kuwa hatari kwa manaye. Alinyanyuka taratibu na bastora yake baba Mary huko haumu hii akijipanga kwa mapambano. Alikuwa iko kifua wazi baba Mary huko akiwa amejifunga taulo na zoezi likaanza. Wakati anatoka kitandani mama Mary alimuona naye akaamka taratibu kwenda kuchungulia nini baba Mary anachotaka kukifanya. Baba Mary alianza kunyata kwa taratibu sana huku akisikia kama mtu kwenye chumba cha Mary ambaye alijua kwamba amelala. Mze huyu alizima taa ili asionekane. Mama Mary kuna hivyo alishangaa. He? Kumbe anatoka na mwanangu. Lo, leo kitaeleweka. Mama Mary alinyata taratibu kwenye giza lile kisha kajibanza kutani. Baba Mary alinyata kisha akaufungua mlango wa Mary na kuingia ndani. Alimkuta Mary akiwa mtupu kabisa yani hana chochote. Baba. Unanikatishi, unanikatishio kwa nini usiku huu? Oh, Mary mwanangu. Ikawa kama sekunde 15 hivi mama Mary aliyetayarisha kuingia ndani ya chumba cha Mary huku akiwa na hasira kweli kweli. Ah, mwanangu pole sana kumbe uko vizuri oh, oh. baba so vizuri mimi naona aibu kama mwanao sikuwa na lengo hilo nilisikia kitu kama jini hivi kinatoa sauti ya ku kinatoa sauti na kunyamaza lakini kwa kweli nimeshakuona hivi sio mbaya hata ukinyonyesha kidogo mwanangu hapana baba na ukiendelea nitapiga kelele kwani mama si yupo ha mwanangu naomba nielewe sasa si nimeshakuona lakini pia damu yako bado inachemka kulinganisha na babako. Nitakununulia gari nyingine au nikuongeze hela bilioni hamsini kwenye akaunti yako. Sitaki, kwani wewe ni aibu baba? Eh, aibu? Mwanaume aibu wapi na wapi? Hicho kitu hakipo, naomba hata dakika mbili tu zinatosha. Maana nina miaka sasa tangu nipate damu ndogo ndogo inayochemka. Sawa, hata kama nitakupa hivi, mama akijua itakuwaje? Mama yako hawezi kujua wacha kufanya nipe muda huu mama yako amelala. Mm. Usigune ndo hivyo zamani lakini ila kwa uzuri. Kwa uzuri huu unao I say. Na 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 na. Baba hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi kubwa kutembea na mtoto wako. Dhambi nani kakwambia wewe? Unaambiwa hakuna mkamilifu hata malaika waliokuwa na dhambi sembuza sisi wanadamu. Mm. Sawa baba lakini baba sijisikii vizuri kwa leo labda siku nyingine. Oh mwanangu nione huruma. Hapa niko vibaya. Sema nimejifunga tu taulo. Dakika tatu tu mimi zinatosha. Bwana kesho basi au uje baada ya usiku. Usiku sana mamako anaweza kuwa ameamka. Mm. 
Baba Mary alimshika binti yake Mary aliyekuwa amejifunika shuka mara baada ya kumkuta Uchi kisha akaanza kulitoa shuka lile. Mary alinamisha kichwa chini ili wasiangaliane na baba yake kisha akajikuta yupo Uchi kabisa. Haraka haraka Mary alichukua mkono wake mmoja akafunika dodo lake na mwingine akafunika chuchu zake. Baba Mary alitoa taulo lake kisha kalitupa pembeni na wote wakabaki uchi kabisa Mary akimtigia mgongo na kiuno kuepusha kuonana uso kwa uso na baba yake Alimshika kwa nguvu kisha akamlaza chali ndipo Mary alipochungulia tango la mzee wake ambaye licha umri wake lakini alibarikiwa mtambo mkubwa yani kama nchi nane hivi Mary alipouona lingata meno na kutumbua macho huko akisema yeye ye, baba taniua Tafadhali baba niache hilo dudu lako ni kubwa mno Hautoombi ya mwanangu. Nitaingiza kichwa tu. Ana hata mamako mwanzoni aliogopa lakini sasa hivi linapita vizuri kabisa. Hapana baba nitashindwa hata kutembea. Nionee huruma mwanao baba. Nionee. Ah mwanangu. Mungu hapa aliweka utaalamu wake. Yaani linaingia tu wala tausiofu. Mary kwa kuwa alitoka kutolewa knock out na jaki hakuwa na hamu ya kuendelea kwa muda huo mpaka dodo lake alikaa linashindwa kuleta utelezi. Baba Mary kwa kuwa alikuwa hoi mara baada ya kuona chuchu za mwanae, hakutaka kusubiri wala kumwandaa ndipo alipoanza kuzinyonya kama mtoto mdogo huku Mary akionekana kushtuka na kutumbua macho. Aliendelea hivyo hivyo baba Mary kisha akawa anapitisha ulimi wake kwenye shingo na hapo ndipo mzee alipompatia Mary. Mary alijikuta anapata msisimko haraka sana huku akianza kurusha rusha miguu yake kama kuku aliyekuwa anachinjwa. Nishike kitofu mama. Mary alipagawa na muda huo dodo lilikuwa tayari kuliwa na maganda yake. Mzee alimgeukia mwanae tena kisha akawa anapitisha kichwa chake kwa juu ya dodo la mwanae. Mary alizidi kupagawa kisha kahisi muwasho mkubwa sana mpaka kajiongezea mkono wake kwa kujikona. Baba unaniumiza nipo mkavu. Oh mwanangu sisi hata muda wa kuandaa huu hatuna ni dakika tambo tu. Hapo sitaki kama utaki kuniandaa. Sawa ngoja nikuandae. Mzee huyu akili yake yote ilikuwa kwenye chuchu za Mary ndipo alipoanza. Mama Mary baada ya kufuatilia mkanda wote mwanzo mpaka mwisho alisikitika sana huko akijisemea kwamba leo anaondoka na tango lake kama ni kufa afe naye kama ni kufungwa akafungwe. Aliandaa kesi kikali sana walichukua wamemenyea na nasi kisha akaendelea kusubiri inoge ili aweze kumdhibiti vizuri. Aibu gani hii? Hivi kitu gani amekosa kwangu? Mpaka nafanya matendo haya ya unyama kiasi hiki? Mama Mary alijikuta kifuta machozi huku akijiandaa kuingia kwa ghafla mara baada ya kusikia migunu ya Mary iliyoashiria mnechi ipo kwenye muda wenyewe. Mama Mary alishika kisu vizuri kisha akapiga hatua ya kwanza ya pili. Kabla hajapiga ya tatu alisikia migunu ikiendelea. Oh, taratibu naniumiza. Sawa. Sogea mwanangu. Alimsikia mumewe akisema hivyo kisha kabarisha style na ndipo Mary alipochanganyikiwa na kutoa sauti. Oh my god, nakufa mimi. Jikaze na karibia kumwaga punguza sauti asisikie mama yako. Mama Mary kusikia sauti hizo wala hakutaka kusubiria tena ndipo alipofungua mlango ghafla huku akiwa ameficha kisu chake kikali kwenye mfuko wa kaptula yake alilokuwa amelivaa. He? Oh. Mke wangu. Aliganda kama barafu huku tango lake baba Mary, likiwa limezama ndani ya dodo huku nguvu ya kulitoa akiwa hana kabisa. Macho limtoka kama mjusi alibano na dirisha huku akiwa haamini. Endelea. Endelea mmalizie. Wala msiona wasiwasi. Mama, baba amenifuata nikiwa nimelala na wala sina uhusiano naye. Kwa ni mimi nimekataa. Kwa kwa nimeshaona endeleeni malizie. Mke wangu, nomba msamaha sitorudia tena. Ni jini wala sikuwa na lengo kabisa. Umetosheka? Nimesema malizeni kwanza. Mke wangu, mpaka nakosa nguvu za kuendelea kwani ni aibu mbele ya, ya, ya mzazi mwenzangu. Unasemaje? Aibu? Kama ungekuwa na aibu, ungetembea na mtoto wako mbwa wewe? Mzee msomi, eti unaongoza watu kwa upuzi huu. 
hakuna hata haya. Sasa nasema malizia kwanza. Usiku mzima hujalala. Mara majini, mara nini? Kumbe ndo lengo lako, si ndio? Jaki anaendelea kutosimulia. Anasema sauti zile watu mole wakilumbana ndani zilipa mpaka kazisikia huko alipo yeye. Ndipo aliposogea karibu na nyumba akawa anasikiliza. Jaki anasema alishangaa sana kusikia mzee katembea na mwanae. Huku akianza kupumua kwa kasi baada ya kupona kwenye msala huo. Aliendelea kusubiria nini kitatokea. Maana mama Mary hakuwa na masihara yoyote huku sheria ikiwe melala kichwani mwake. Ina maana ninachokisema hamnisiki. Ngoja nikusaidie kumalizia. Mama Mary alitengeneza mazingira mazuri ili aweze kukata tango la mme wake bila yeye kugundua. Alinama huku baba Mary akiwa na mtizama kwa huruma kisha akawa anamshikisha kifua na tango lake. Mme wangu nakupenda sana. Kwa kweli ishatokea. Bas baada ya hapa na mimi nataka siwezi kulala hivi hivi. Maana hicho tumke wangu. Asante ngoja basi nimalizie. Mary kusikia hivyo alitaka kukunja mapaja yake lakini baba yake aliyetanua na ndipo Mary alipoficha uso wake kwa aibu kali aliyokuwa anaiona mithili ya kunguni aliyemulikwa na mwanga. Baba Mary hakuweza kugundua ya kwamba ule ni mtego ndipo alipotegesha amekaribia kumwaga akamwambia Bebi wangu una tango zuri kweli kweli. Alishika huku nusu ikiwa imezama kwenye dodo. Baada ya kushikwa baba Mary alishiwa nguvu kabisa kisha akawa kama mtu aliyefumba macho kwa utamu. Baada ya kuona hivyo mama Mary ndani ya sekunde kama moja hivi alitoa kisu kwa haraka na kukata tango na baba Mary alipiga kelele. Oh mwanangu nimekufa. Oh nimekufa mwanangu. Alitoa kilio kama mbwa huku damu zikichuruzika kama maji ya mfereji. Mary aliamka ghafla kisha kamuita Jacky ili ambebe mzee ambaye alitokwa na damu nyingi sana. Tango lile lilikatika mshipa mbao ulikuwa unachuruzisha damu na kuweka maisha yake hatarini. Baada ya tukio hilo mama Mary wala hakutingishika. Alisema, "Una bahati haijatoka lote." Na ndipo ghafla Jacky alifika mule chumbani kisha akakutana na dimbu la damu huku mzee akiwa ameanza kulegealegea. Jacky anasema haraka haraka alichukua kitambaa na kujaribu kufunga tango la mzee huyo ambalo lilikuwa linatoa damu kweli kweli. Alifunga lakini damu hazikuacha na ndipo alipoamua kumbeba na kumpeleka kwenye hospitali ya Aga Khan. Huko nyumbani mambo yaendelea kuwaka. Mambo unaambiwa yaliendelea kuwaka. Wewe mtoto, hai ndo mambo mnajifunza chuo eh? Unaanzaje kutembea na babako? Sasa leo na wewe utanitambua ya kwamba mimi ni nani. Samani mama, wale sina mazoea na mzee na sijawahi kulala naye ila leo tu amenilazimisha he amekulazimisha wewe ni mtoto kwa nini unjapiga kelele mpaka unakubali kumvulia mbwa mkubwa wewe kasafisha damu ile Jaki anaendelea kutusimulia anasema baada ya muda mfupi alirudi na gari huku liko limejaa damu na kutoa taarifa ya kwamba hali yake ni mbaya sana kutokana na kupoteza damu nyingi Mary alijikuta anatoka na machozi na kilio kwa pamoja Baba jamani unaniacha na nani? Baba, ongesubiri nimalize chuo. Mpumbavu wewe, acha kutupie kelele. Nikikufuata hapo. Hali ya taharuki ilitanda kwenye hiyo nyumba. Huku mama Mary akiwa hajui cha kufanya aidha toroke au endelee kusikilizia. Huku Jack naye alikuwa anasema anaomba sana mama Mary atoweke ili alidodo vizuri. Basi bana Mama Mary aliendelea kukaa nje ya panda kama mtu aliyalikwa kwenye sherehe mbili kwa wakati mmoja huku akiwa anaendelea kusikilizia kama amefariki au amepona baba Mary. Mama Mary alimuita Jackie. Jackie? Ndio mama. Chukua gari uende kumwangalia baba Mary alafu ndiye tete taarifa. Ndio mama nafanya hivyo muda huu. Mama, na mimi naomba niongozane na Jackie kwenda kumuona mgonjwa. We mbwa nini? Bado hujaridhika tu eh? Hakuna kutoka huko ndani. Lakini mam, lakini nini? Nitakuzibua makofi. Jackie anasema baada ya kuna hivyo, yeye alimwokoa gari kisha akaelekea hospitali kuangalia maendeleo ya mgonjwa. Baada ya kufika, 
Jack anasema alishangaa sana kumkuta yupo anaendelea vizuri mpaka kawa na nguvu za kuongea na kutambua baadhi ya watu waliokuja hapo hospitalini. Hakupewa muda mwingi sana kisha madaktari wakamwambia aondoke kwani muda wa kuna ugonjwa ulikomeisha. Jack anasema aligeuza gari na kurudi nyumbani huku akiwa na matumaini yote ya kwamba mzee atapona. Jack, umerudi? Ndio mama, muda huu nimetoka. Ehe, nipe report. Kikweli baba anaendelea vizuri japo sikuweza kukaa kwa muda mrefu lakini maendeleo ni mazuri na ameweza kunitambua. Unafikiri anaumwa sana? Eh? Huyu ni aibu tu zinamsumbua. Mama jana hali yake ilikuwa mbaya hasa baada ya kupoteza damu nyingi. Haya bwana, kikubwa pone tu. Maana ilikuwa na wasa kuliko kweli. Jaki anaendelea kutosimulia. Anasema kesho yake Mama Mary mama mwenye nyumba alienda kazini kwake kama kawaida huko kimsihi au makini. Kauli hiyo Mary ilimtia mashakani mpaka kawa na shindo kujiuliza nini amemaanisha. Baada ya mama Mary kuondoka Mary alifurahi sana huko akawa na muomba Jack amkumbatie kwani mama yake alikuwa anarudi jioni. Bas ndipo Mary akarudi chumbani kwake akava bikini yake kisha akatupia gauni lake laini ambalo liliacha mapaja yake wazi. Alijisogeza sebleni kisha akamfuata Jackie. Hello baby. Rudu uvae vizuri bwana. Uone kwamba ni mchana na muda wote anaweza kuja wageni kutoka ofisini. Anakufanyia kazi mzee. Kwani hapa nimevaa vibaya au? Ndio umevaa vibaya. Sasa baby, yani mimi nimeshakufa kwako lakini mama hapa sijuinta nitaishije. Unamaanisha nini? Mbona sijakuelewa? Nakupenda sana Jackie kuliko kitu chochote duniani. Asante kwa kunipenda nami nakupenda. Sasa mimi nataka hata dakika tatu tu. Yaani bado tuna kesi hii. Alafu unataka uniingizie kwenye matatizo? Kwanza niambie ile kwaje kwa mzee. Bwana mbebe tuiache hayo ya mzee. Tuombe tu aweze kupona. But please na kuomba kwani baba uliyokuwa unamogopa hayupo tena kwa sasa. Yaani hata kama nakupenda namna gani. Kwa leo muda huu mchana siwezi kabisa. Nisamee tu katika hilo. Uwezi jua mama ameweka ulinzi gani? Alafu sitaki nipoteze kazi. Maana maisha yangu yenyewe ndio maisha yangu yenyewe magumu ala ni uoga wako tu hakuna lolote kwa leo acha niwe mwoga labda tutaingia usiku yaki anasema wakati anaongea hayo na Mary ghafla alam ya getini ililia sunaona sasa ulitaka tufanye muda wa kazi ingekuwaaje sasa mm, mm. leo melinga kweli yaki anasema alikimbia haraka haraka kisha kaufungua mlango wa geti Alishanga kuona ni mama Mary ambaye haikuwa kawaida yake kuja kwa mida ile. Jackie anasema kijasho cha mamba kilimtoka huku akiendelea kumshukuru Mungu kwa kumwepusha na mabalaa. Alijisemea moyoni Jackie, aise leo nilikuwa nimeisha. Alafu huyu mama, muda huu anafuata nini? Au ndio mitego yake hii? Hmm. Ila hanipati, maana hapa ni hatari kwa kweli. Bas, Jackie andile kusema ikawa jioni ikawa usiku kisha Mary akaona muda mzuri kwake kwenda kwa Jackie. Akiwa hajaenda, mama yake alimhamishia chumba cha wageni ambacho kilikuwa kina CCTV camera ili kuweza kumlinda Mary. Mary wala hakujua kama chumba kile kina CCTV camera. Jackie anaendelea kutusimulia na sema baada ya Mary kuamka kutaka kwenda chumbani kwa Jackie, ghafla alisikia sauti. Mary unakwenda wapi usiku huu? Uwe mtoto hivi umerogwa au? Ah, mama kwani nimekuaje? Nilikuwa nabadilisha nguo za kulalia tu. Usinifanye mimi mjinga, nina akili zaidi yako na ninakupa onyo la mwisho. Jackie anaendelea kutosimulia anasema mama Mary alianza kuwa na hofu. Alianza kuwa na hofu na Jackie. Japokuwa hakuwa na uhakika wa asilimia moja. Mary baada ya kuambiwa hivyo alitoa macho kweli kisha akashangaa kipipi mama yake amemuona huku mlango ukiwa umefungwa baada ya kuangaza Mary alishtuka kuona CCTV camera na ndipo aliposhusha pumzi kwa mbali Mary akaona muda mzuri ni wa mchana wakati mama yake yuko kazini kwani usiku isingewezekana Bas ilipofika mida ya mchana kabla Mary hajamfata Jackie mama Mary arudi nyumbani huku akiwa anatumia mbinu hiyo kumchanganya mlinzi pamoja na Mary wasifanye chochote Jack anasema zoezi hilo lilifanyika takriban wiki moja mfululizo ndipo Jack aliposhtuka na kuona sasa hili ni balaa. Mary dodo lake liliendelea kumuuma kweli kweli huku mama yake kwa mbali akaanza kuhisi hisia lakini wa kuzipunguza akawa hayupo 
mara baada ya kukata tango la mume wake. Yaki anasema siku moja mama Mary akiwa melala alizidiwa kabisa baada ya kuangalia video za wakubwa na kujikuta anapata hamu kweli kweli. Alinyanyuka kisha akajifunga kanga peke yake huko ndani akiwa mtupu na kumfuata mlizi yake ili walale wote. Yaki anasema kiukweli alikuwa na muheshimu sana mama Mary kama mama yake na hakuwahi kuwa na hisia hata chembe moja na mama huyo. Akiwa nje Jack alishangaa kumuona mama Mary ambaye alimwambia kwamba Jack na kuomba njoo na spana naona kitanda changu nati zimelegea mpaka kidogo ni dondoke. Jack akasema sawa boss ngoja nitafute spana. Aya, utasukuma mlango kwa sababu uko wazi. Jack alifanikiwa kupata spana anasema kisha akaelekea kukaza nati kwa bosi wake yani mama Mary kama alivyokuwa maelekezo huku akiwa ana hofu huenda ni mtego na kitu kibaya kinaweza kikamkuta. Jake anasema kwa kuwa ni bosi wake hakuwa na namna yoyote ya kufanya ndipo alipojitosa kuingia chumbani kwa mama huyo. Aligonga mlango akaambiwa funguo kwa wazi. Jake anasema aliufungua kisha akaingia ndani. Alipoingia alishangaa kweli kweli kumkuta mama Mary akiwa uchi wa mnyama huku akiwa ametanua miguu yake mithiri ya mtu anayepiga msamba. Lo Wejaki, unashanga nini? Au jambo gani la ajabu hapa? Ah, uh, hapana mama. Labda nimekuvunjia heshima. Naomba nirudi ili ujistiri niendele na kazi. <laughs> Nimekuwa mama yako tena. Huo mama hiyo vipi? Sawa, naomba naomba unionyeshe sehemu ya kitanda ambayo kinatakiwa kufanywa marekebisho. Panda kitandani hapa. Maana najisi uvivu kushuka. Jaki anasema ilimbidi apande kitandani huko akiwa anaangalia pembeni. Sasa mbona unaangalia pembeni? Njoo ni kune kidogo kwenye paja langu. Kuna kakipele kidogo kanawasha. Jaki anasema baada ya kuambiwa hivyo na mama huyo, aliona dalili zote za kuta kuingia mtegoni lakini hakuwa tayari kufanya naye mapenzi ikizingatiwa alikuwa ni mkubwa kweli. Lakini alimheshimu sana Mary. Jaki anasema mama huyo akamwambia kwamba hivyo Jaki ni mwanaume gani. Mbona unashindwa kujiongeza? Yaani mpaka hapo unajua ninachokihitaji? Mama Mary alinyanyuka kidogo kisha akaanza kumvua suruali Jaki huku Jaki tango lake likiwa tayari lishakakamavya kutosha. Baada ya kuwa mtupu walijikuta kitandani kisha Jaki akasema mama hiki sio kitu kizuri kabisa. Kwanza nikumvunjia heshima mzee lakini pia mtoto wako na mimi pia unanivunjia heshima. Mama Mary akamjibu Jaki hiyo heshima heshima kivipi? Kwani kuna mtu atajua? Hii ni siri na kama utafanya vizuri japo sina shaka na wewe unaweza kuwa unani mara tatu kwa wiki kwa kipindi hiki. I say, mama nomba ni same. Siko tayari kwani moyo wangu unaniuma kweli kufanya jambo kama hilo. Acha kujishaua. Kama utaki iweje ukakubali kuvua nguo zote, alafu umesha nipandisha mzuka. Eh? unanchezea kile si ndio? Ah, samani kama nimekuuze mama. Usinite mama. Kama unataka kubaki kwenye nyumba, kuwa na amani. Upasu kupinga kile ninachokwambia. Uwezi kulipo mchala, alafu unashindwa kumsikiliza bosi wako. Sawa bosi. Baada ya kauli hiyo, Jack anasema mama Mary alikaa mkao kupokea tango huku Jack naye akiwa tayari kwa mchezo. Kwa kuwa mama Mary alikuwa tayari, hakuhitaji hata kuandaliwa. Jaki unapoteza muda wala usisumbuke mimi nakusikilizia wewe. Jaki anasema alishika tango lake kisha kazamisha kwenye kitumbua cha mama Mary kilichokuwa laini huku tango lake likawa linapita vizuri kabisa bila hata mkwaruzo mkubwa. Jaki anasema kutokana na ufundi alionao alimpatia show kweli kweli mpaka kamfanya mama huyo kupiga kelele ambazo hata Mary aliweza kuzisikia na kutaka kuja kuangalia kulikoni. Oh, punguza kelele unaniua. Jaki alinogiwa sana mpaka akawa amepata utamu mkali kweli kweli. Wakiwa wanaendelea na show, Mary alitoka ndani na kuja kumwangalia mama yake nini kimemsibu. Na ndipo Mary alipogonga mlango. Akauliza, "Mama umekuwaaje? Mama nifungulie mlango." Usimjibu nyamaza. Aliongea mama Mary huku akiwa na mshtuko mkubwa sana. Baada ya kusikia hivyo, Jackie anasema alichomoa tango lake kisha kajilaza uvunguni mwa kitanda ili mama Mary amfungulie Mary ajiridhishe. Mama Mary alijifunga kanga kisha kafungua mlango huku akiwa na hema kwa mbali. 
ingia mwanangu mama kulikoni nikaisi umevamiwa na majambazi ndoto tu nilikuwa ninaota unajua ndoto nyingine hisi mwanangu <laughs> mama na wewe unachekesha Yaki anasema Mary aliona hakuna tatizo chumbani mwa mama yake kisha akageuza mgongo na kutaka kuondoka akiwa ameshika kitasa cha mlango ghafla alisikia mtu amekohoa kwa sauti kubwa sana Mary alishtuka kisha mkono ukaganda kwenye kitasa huku akibaki na mshangao Mama nini hicho Ah uh, amna kitu <coughs> ni mimi tu mate alikuwa amenikwa makoni kidogo Mama kweli hiyo ni sauti yako. Sasa kama utakataa basi itakuwa ni yako. Ina maana huwa mimi ninachokwambia. Samani mama kama nimekukwaza lakini ile sauti imetoka kama uvunguni vile. Amna, ni mimi tu. Unaweza kwenda kulala sasa. Kumbe unanipenda mwanangu eh? Yaki anasema alivyokuwa amejibanza kule uvunguni mwa kitanda. Alizidiwa na kikozi mara baada ya kukibana kwa muda mrefu ndipo alipoamua kukohoa tena huku mama Mary akibaki na mshangao. Mama, si nimekuambia kwamba kuna mtu huko ndani. Ngoja nikusaidie kumwangalia. We mtoto we 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 we. Huyo mtu umemuona wapi? Hmm? Mary baada ya kuambia vile alijawa na wasiwasi huku akijua ya kwamba kuna mtu uvunguni mwa kitanda. Alinama uvunguni kisha kachungulia lakini hakuona mtu kutokana na giza uvunguni. Ndipo alipomwa kuwasha tochi ya taa ya simu yake. Alipomulika mambo yote alikahadharani alimwona mwanaume aliyekuwa amegeuza kichwa ukutani huku mavazi yake yakifanana kabisa na jaki. Mama, mama kuna mtu huyo hapa njoo umwangalie. He? Kumbe kuna mtu ni nani huyo? Oya wewe ni nani? Toka kwa ndani nitakupiga kelele muda sio mrefu. Mary, hebu mwache huyo mtu. Nenda kamuite Jack. Atusaidie maana anaweza kutuletea madhara. Lakini mama, ameingiaje huko ndani? Kamuite Jack nimkwambia. Sasa unaniuliza mimi majibu yote nitayatoa wapi? Sawa mama ngoja nikamuite. Mary alifungua mlango huku akiwa anatetemeka kisha kumfuata Jackie. Kitendo cha Mary kutoka ndani kilimpa nafasi Jackie kutoka haraka kisha kapitia dirishani na kutoka nje. Baba Mary naye alipumua huku akiwa haamini kama ameweza kujiokoa na fedha hiyo. Jackie anaendelea kutusimulia anasema Mary baada ya kufika nje Mary alishangaa kuto kumuona Jackie kwenye sehemu yake ya kawaida. Ndipo alipojaribu kuita Jaki, Jaki. Na Jaki akaitikia akasema ndio, nasemaje Mary? Jaki anasema aliitikia huku akiwa pembezoni mwa ukuta mwa nyumba hiyo. Jaki, kuna mwanaume yupo uvunguni mwa kitanda cha mama na kwa mbali amevaa mavazi kama yako. Oh, unaongea kweli? Ngoja twende haraka sana. Sema naogopa kwenda kwa mama mko wangu jue. We twende ndiye aliyenigiza nije nikuite. Jaki anaendelea kutusimulia anasema baada ya kuitwa na Mary alichukua rungu lake kisha kashikilia na kisu chake na kuelekea chumbani. Walipofika karibu na chumba, Mary alimuona mama yake akiwa nje ya chumba karibu na mlango. Ilibidi amuulize, "Mama, mbona umetoka?" "We mtoto, unitakie mema. Unataka nibaki niangamizwe?" Jaki anasema yeye alitangulia mstari wa mbele kisha wote wakazama ndani. Baada ya kufika ndani, Mary aliongea. Jaki chungulia uvunguni utamwona huyo mtu. <laughs> Mary mbona simuoni huyo mtu? Au ulikuwa unanidanganya? Wallahi nimemwona kabisa tena kwa macho yangu. Ngoja nikusaidie kumulika. Mary alidama kisha kamulika lakini hakuona kitu chochote. He, mama, kweli amna mtu? Mary alistajabu huku akiwa ameanza kujawa na hisia mara baada ya kugusana na Jaki wakati anamulika. Wakati Mary akiwa haelewi, aliona chura aliyekuwa ameshiba akiwa na ruka ruka uvunguni mwa kitanda ndipo alipopiga kelele. Ah, wewe mtoto. Yaani chura ndio anakupigisha kelele hivi? Nina mashaka na mtu naemsemea ulimwona. Jaki anasema alifungua mlango kisha akamsukuma nje chura huyo. Mary siku ile aliona ndo siku mwafaka ya kwenda na Jaki nje na kucheza kuchikwichi kwani ndani ya chumba aliogopa kamera. Kwa upande wa mama Mary, naye aliona kumwita Jaki ili amalizie mchezo kwani mechi ndio ilikuwa bado huku akijisemea kubana kelele. Kwa kuwa aliona kuna uwezekano wa Jaki kupita dirishani, aliona lazima amalize haja zake. Mary akiwa na Jaki 
hadi tabasamu sana huku akimwambia baby leo naomba fasta kama siku ile kwenye gari. Mm. Unaguna nini baby? Mary alimjibu Jackie huku akiwa anarembua macho yake na kuyabiringita kama gudoli huku akiwa anamshikashika mabigani Jackie. Hapana. Ngoja tumtafute mharifu aliye chumbani. Yaki anaendelea kutosimulia. Anasema alimjibu hivyo Mary, lakini alikuwa ni mtu mwenye mawazo fulani hivi kama mtu anadaiwa kodi na ada ya shule kwa wakati mmoja. <laughs> Jamani mtu ondoka. Tafadhali twende basi haraka. Maana ninavomjua ataniita muda huu huu. Mary alimjibu Jaki huku akianza kupandisha kisiketi chake na kuonyesha mapaja yake. Subiri kwanza. Hii ni hatari kwa mamako. Anaweza kuja muda wote hapa. Bwana Jaki. Jaki anaendelea kutusimulia. Anasema alinamisha kichwa chini kisha akachuchumaa huku akiwaza nini amekifanya kwa mama Mary. Nafsi ilianza kumsuta Jaki kama mtu aliyeua mwanae kwa hasira. Mary baada kuona hali hiyo alihisi jambo hilo na kisha akamuuliza Jaki, "Baby, unawaza nini? Bora unaonekana mwenye mawazo." Hapana, wala siwazi chochote. Twende basi. Nikwambie mara ngapi? Jaki anasema ya kwamba baada kusikia kauli hiyo kutoka kwa Mary, aliongozana na Mary huku akiwa na nyata taratibu kama kinyonga. Na kisha wakafungwa mlango wa gari. Wakati wanafanya hayo kumbe mama Mary aliwaona maana alikuwa hana hata imani na Mary tena. Alinamisha kichwa chini huku akiwaza nani wa kuadhibiwa kati ya Mary ama mlinzi. Kwa kuwa alikuwa anamhitaji sana Jackie. Mama Mary aliona ajipitishe karibu na gari kisha kaita. Jackie? Jackie umeenda wapi? Ni, 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 nipo hapa kwenye gari mama. Uh, Nije mbu ananing'ata kweli. Yaki alijibu kwa kutetemeka anasema kisha akamfunika Mary na kikote chake. Njoo na kuhitaji. Sawa bus. Yaki anaendelea kutusimulia. Anasema aliomba sana mama Mary kutukufungua gari bila kujua kwamba siri ilikuwa tayari imeshamwagika. Taratibu kwa unyonge na heshima zote. Jackie alimfuata mama Mary kisha akamwambia kwamba ana mazungumzo naye. Jackie kusikia hivyo anasema alijua mwanzo mwisho kwamba anaenda kuambiwa kuhusu mchezo wa kipindi cha pili. Samani, eti Mary unaoga naye? Na amelala chumbani? Eh, hapana. Mm. Bono na nchanganya. Sikondo si, 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 si naye. Sawa. Ila ukitoka hapa mtafute aliporaka sana. Maana Simoni huko ndani. Lakini pia na kusihi kuwa makini sana na Mary. Anaweza kukuletea matatizo makubwa sana. Ah, asante mama. Ngoja ngoja nikaanze kumtafuta nikimpata na mleta na, na, na kurudisha mrejesho. Sawa. Nakupa dakika nne uwe umemtafuta. Yaki baada ya kupewa hayo maagizo na mama mwenye nyumba alianza kuita maeneo ya bafuni kisha akatoka nje na alipofika akamwambia Mary, "Amka twende mamako anakuhitaji. Sema hajagundua chochote ila kuanzia leo na hapa kabisa siturudi ya mchezo huu." Sasa baby nitaendaje hivi nilivyovaa? Wewe twende nimepewa dakika nne tu. Si usiku, wewe msomi, unashindwa kumpanga mtu akakuelewa. Yaki anasema litangulia mbele kisha Mary akaona mfuata kwa nyuma. Aliona aibu kweli kutokana na nguo alizokuwa amezivaa Mary. Alimkuta mama yake amekaa kwenye sofa kisha akamwambia, "We mtoto, ulikuwa wapi usiku huu? Mpaka unawapa watu tabu kukutafuta. Eh? Alafu mavazi gani hayo? Hauna heshima mtoto wewe. Ndio maana unatembea hadi na babako mzazi, mpozi mkubwa wewe. Sijui vyo vinafunguliwa lini kurudi shule. Ukafanya ufukuzi wako huko huko na unachokitafuta utakipata." Mary kusikia maneno hayo makali ambayo ilimchoma mtima wake alijikuta anatoka na machozi kama mtoto mdogo aliyenyimwa kipolo cha ubwabwa. Yaki anaendelea kutusimulia. Anasema mama Mary baada kumwambia Mary aondoke, basi 
Mama Mary alimkonyeza Jaki kwamba waingie chumbani kwani Mary alikuwa ameshaondoka. Jaki hakuwa na la kufanya anasema. Alipiga hatua moja kwa moja kuelekea mlangoni ndipo aliposikia alamu ya getini nalia. Mama Mary akamwambia Jaki ya kwamba iache hiyo alamu kwani anatafuta nini muda huu. Lakini sasa sijui ni nani huyo mama ni, 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 ni bora nikaangalie kulikoni twende kwanza. Mimi sindo nimekwambia. Jaki anaendelea kusema ya kwamba mama Mary alitoka uli hiyo huko alam ikizidi kulia mlangoni mwa geti. Na mama Mary alimngangania sana Jaki. Alimwambia puuze ile sauti ili waingie kwenye mchezo. Baada ya alam kulia sana bila mafanikio, waliamua kutumia honi ya gari huku Jaki akibaki nje ya panda sijui nini cha kufanya. Jamani, mama nomba nikachungulie ni nani anayegonga honi. Uenda ni bosi sasa nitamwambia nini? Jaki alijaribu kujitetea kumwambia mama Mary huku macho yakimtoka kama bundi alifukuzwa mtini huku akiwa anajiandaa kutoa sauti. Bosi, bosi upi mda huu? Anatokea wapi? Kwanza hata nguvu za kunigusa hana. Mama Mary aliongea kauli hiyo huku akiwa anatingisha uno lake lililokuwa linatetema kama uno la raisi. Jaki anaendelea kutusimulia anasema Akiwa bado yupo chumbani na mama Mary, mlango kuingia ndani, honi ilipigwa sana, mpaka ikawa kama kengele ya kanisani ipigwayo kuwakumbusha waumini kwenda kusali. Jaki anasema alizidi kuganda mlangoni huku akiwa amengata meno yake. Kelele zile zilimfanya mpaka Mary ashangae. Aliamka Mary akafungua mlango. Vile anangaza macho yake alishtuka kumuona mama yake akiwa na Jaki tena mlangoni. Wewe Jaki ina maana masikio yake yameziba mpaka kusikia watu wanapiga kelele nje. Aliongea Mary huku akiwa anachungulia nguo aliyokuwa ameivaa mama yake. Mama alinita mara moja alikuwa na mongezi kidogo. Jaki anasema alimjibu hivyo Mary kisha mama Mary akaza machumbani. Mary alishangazwa sana na hali ile ya nguo aliyokuwa ameivaa mama yake huku Jaki kwa nini hafungui mlango. Jaki anasema kwa unyonge sana kwa utaratibu mno alijisogeza na kwenda kufungua lile geti. Alishangaa Jaki kukuta gari likiwa na mgonjwa yani bosi wake baada ya kupata nafuna kuruhusiwa. Wewe mrinzi, wewe mrinzi wa gari mpozi wewe. Yaani unatukarisha nje na usosaa kwenye nyumba ambayo nimejenga mimi. Jaki anasema ya kwamba siku hiyo baba Mary aliongea. Aliongea sana kisha gari likaingizwa ndani kwenye gari anasema Jaki aliwaona wanaume watatu ambao walimbeba mpaka ndani ya nyumba kisha wakamwegesha kwenye sofa Mama Mary baada ya kusikia kelele za watu aliamka kisha kaja kuchungulia na ndipo aliposhangaa kumuona baba Mary akiwa na ndugu zake wawili Shemeji karibu sana Alitamka mmoja wa ndugu wa baba Mary huku akionyesha tabasamu la huzuni <sighs> Asante labda niwakaribishe nyinyi nyumbani Mama Mary aliongea kisha kaketi kwenye kiti huku akionekana mwenye aibu ya hata kumjulia hali mme wake. Baba Mary nyuzi zilianza kumuuma mpaka kajikuta anaanza kutoa kilio. Ndugu zangu, nipo nateseka kwa sababu ya mke wangu huyu. Kitendo alichonifanyia siwezi kumsahau maisha ni mwangu mpaka nakufa. Ni bora ngiditoe hai kuliko nyama huu tena dharani mbele ya mtoto wangu. E Mwenyezi Mungu. Nomba nifanyie wepesi niponi haraka sana. Aliongea hayo baba Mary huko akitoka na machozi maskini ya Mungu kama mtoto mdogo mpaka ndugu zake wakajikuta nao wakitoka na machozi. Ah usilie wala usifukuru usikufuru kwa Mungu. Kwani yote ni mipango yake. Kikubwa upone na uendelee na majukumu yako. Aliongea ndugu yake mmoja huko akiwa amemshika mgongoni. Akimbembeleza kama mtoto mdogo. Bora nife. Bora nife kuliko mateso haya. Ndoa nilifunga nini? Mahali nililipa nini? Na peti nimefanya nini? Hmm? Aliongea hayo huku machozi yakimtoka masikini ya Mungu baba Mary. Jackson anaendelea kutosimulia. Anasema siku hiyo mama Mary alijikuta na kosa cha kufanya kisha kanyanyuka na kwenda chumbani mwake huku Mary akiwa amejifungia chumbani kwake na kutoa kilio kwa mbali. Licha ya maumivu hayo, 
Bob Mary alichukia zaidi kitendo alichomfanyia Jacky cha kuchelewa kufungua mlango na kuhisi ya kwamba huenda kuna mchezo unafanyika kwani hata mama Mary alisikia sauti hizo. Yaki, nasema rasmi kuanzia muda huu. Nakupa dakika 20 uwe umeondoka hapa kwangu. Na hautulipo chochote. Kwani kazi imekushinda. Yaki anasema siku hiyo baba Mary aliongea maneno hayo huku akiwa anatoka na mate mdomoni. Yaki aliomba sana msamaha kwa bosi wake. Lakini Jacky alikatishwa kwa uli yake na bosi wake kisha akakaa kime Jacky huku akitetemeka kama fundi cherehani. Akamwambia Jacky sitaki mambo ya samahani, nitakushuti muda huu huondoka kwangu. Jacky anasema alianza kukusanya kila kilicho chake. Alimaliza kukusanya kila kilicho chake kisha Mary akamwomba mzee wake ya kwamba amwage Jacky. Mary alijihisi kuchanganyikiwa huku akiwa haamini kama kipenzi cha moyo wake kinaondoka. Meli hakuwa tayari kabisa kumwacha Jacky alijitoa muhanga na kuamua kutoka usiku kwenda kwa Jacky ambaye alikuwa anaishi maeneo ya Tandale sokoni. Jacky alitoka nje ya geti na Meli akarudi ndani huku akipimia mida mzee Alale naye aweze kutoroka na kumfuata Jacky. Jacky anaendelea kutosimulia. Anasema baada ya kuondoka pale alipanda daladala dala za masaki zinazoelekea mawasiliano kisha akashuka na kuelekea kwenye geto lake tandale ambapo alikuwa anakaa na jamaa zake wawili ambapo jamaa wa kwanza alikuwa anaitwa Mido na jamaa wa pili alikuwa anaitwa Juma Jacky anasema alitembea sana huku akinusurika mara mbili kugongwa na pikipiki barabarani kutokana na mawazo yaliyomganda kichwani mwake Wakiwa wamelala kwenye geto lao Juma pamoja na Mido walisikia mtu anabisha mlango na baada ya kufungua wale mkuta ni Jaki. Oya mwana. Kumbe ni wewe? Tulishtuka, tukadhana labda ni polisi. Mana tulishtua kitu cha Arusha hapa. <laughs> Juma na Mido walicheka sana kisha wakamkaribisha kwa furaha mwenzao. Ndipo Jaki alipoanza kuwasimulia wenzie ya kwamba ni majanga yamemkuta. Mpaka haelewi. Jacky aliwasimulia wenzie huku akitikisa kichwa na kutoka na machozi. Ilibidi amuulize, "Vipi Jacky kulikoni?" "Mbona unatoa machozi umepata msiba?" "Hapana rafiki zangu, sijapata msiba." Sema, "Bosi kanifukuza kazi. Na hela wala janipa. Na kodi ya chumba inaisha mwezi huu." "Ndu. Sasa tunaishi mjini hapa." Maana kidogo ulichukua na kipata ndo kilikuwa kinatusaidia wote. Wote hatuna vieti mdani. Juma na Mido waliongea huku akionekana kusikitika sana. Mithiri ya mtu alifiwa na mzazi wake. Jacky anasema kwamba wakati amejipumzisha aliona SMS kutoka kwa Mary ambayo ilisema hello my love. Na kupenda sana tena sana. Nimejaribu kulala lakini nimeshindwa siko tayari kuishi bila wewe mpenzi wangu kwa kweli nikivuta picha kwenye gari ulivyonifanyia siwezi kwenda kwa mtu yote. Muda wote nitakuja mmoja kwa moja na ndo mke wako wa milele. Swala la hela halina shida. Kama nusu saa hivi nitatoroka hapa nyumbani, naomba niambie sehemu ipi nikukote. Ni mimi mpenzi wako Mary. Yaki anasema baada ya kusoma meseji ile ya Mary Alitetemeka sana kwani alimogopa sana mama yake pamoja na mzee wake. Lakini kikubwa zaidi ni mazingira aliyokuwa naishi Jacky hayakuwa salama huko nyumba ikiwa imepakana na mtaro wa maji machafu. Alijiuliza sana Jacky atamlaza wapi Mary huyo ambaye ni mtoto wa kishua. Na walikopo pale sasa list ya wanaume watatu. Jacky anasema alemwa kuonyesha washiki zake ile message. Jacky, hii ni fursa mtoto wa kishua huyu usogope sisi wenyewe nyanya mwezi sema kikubwa ni kupiga show ya ukweli atakupa kila kitu rafiki yake Jacky anayeitwa Mido pamoja na Juma waliongea maneno hayo huku akionekana kumshangaa Jacky sasa wanangu watalala wapi aliuliza Jacky huku akiwa nakuna kichwa chake wenzio akamjibu hilo usiogope anajua mitaa yetu ya uswazi wala hato maindi. Sio tutalala kwa chini afikisho tufanye maajabu tuone hata kigodoro cha malaika. 
Juma pamoja na Mido aliongea maneno hayo huko akimwangalia Jackie baada ya ushauri huo Jackie alimjibu Mary ya kwamba Njo mpaka mawasiliano stand nitakuwa sehemu hiyo kwa kupokea. Na Mary alijibu message akasema Asante my love muda so mrefu na kuja na subiri mzee aende chumbani maana bado yupo mjilaza sebuleni. Yaki anasema alijibiwa message hiyo na Mary. Na Mary alikuwa na hamu sana kumuona Jackie kwa hali yoyote ile ili dodo lake liweze kuhudumiwa ipasavyo. Yaki alivaa viatu vyake vizuri kisha akaongozana na Mido na kumwacha Juma anasafisha geto na kutandika kitanda kisha wakaelekea mawasiliano. Jackie anasema walifika kisha wakakaa stand na kumsubiri Mary. Lakini Jackie alikuwa anatetemeka kweli kweli kama mwizi alikamatwa kiba ukweni. Nyumbani kwa kina Mary mambo yalikuwa yanaendelea kuwa mambo. Huku baba Mary akilaani kitendo alichofanyiwa na kwa pale zima atalipiza tu. Baba, mbona uende kulala hapa sebleni kuna mbu baba? Mary alimwambia mzee wake huku akiomba sana aweze kutoka sebleni. Kanisafishie chumba cha wageni. Ndio nitakuwa na lala huko. Huyu shetani anaweza kunimalizia huko nikienda kulala naye. Baba Mary aliongea maneno hayo huku akiwa natoka na machozi masikini ya Mungu. Haraka haraka Mary alisafisha chumba na kukitandika vizuri. Kisha akampa taarifa mzee wake ya kwamba chumba kiko tayari. Baba Mary alijiongoza taratibu huku akionekana mwenye maumivu makali sana kisha kaingia chumbani. Baada ya kuona hivyo, Mary hakutaka kupoteza muda hata kidogo. Ndipo alipochukua begi lake dogo kisha aka request usafiri ili umpeleke mpaka mawasiliano, maana alihofia kelele za gari zinaweza kuleta kasheshe. Mary alifungua geti taratibu kisha akafanikiwa kutoka nje na muda mfupi gari likafika kumpeleka mawasiliano. Hello baby. Nipo kwenye gari kama dakika 15 nitakuwa hapo maana hakuna foleni. Mary alituma meseji hiyo kwa Jackie. Jackie ambaye muda huo alikuwa yupo na mido maeneo ya mawasiliano stand. Jackie anasema alimjibu Mary karibu sana utanikuta. Lakini Jackie anasema alijibu meseji hiyo huko kihema kweli kweli kwa uoga. Hasa wapi atampitisha maana chumba chake mbavu za mbwa. Badala ya muda kama wa dakika kumi hivi Mary aliwasili stand ya mawasiliano. Kisha Jackie alimwa kumfuata Mary. Walikumbatiana kama kumbi kumbi mpaka watu wakawa wanawashangaa. Mtoto mkali kama huyo alishikwa na wavuta cha Arusha watandale. Hata Mido hakuamini macho yake kwa uzuri wa Mary mpaka kajikuta na chafua nguo yake ya ndani. Mary alimuuliza Jackie nyumbani ni wapi? Twende na usingizi. Jaki ilibidi amjibu Mary ya kwamba nyumbani ni mbele hapo kidogo. Ila ngoja tuchukue bajaji. Jaki anaongea hivyo lakini alikuwa anatetemeka sana. Bajaji ilifika kisha wakapanda kuelekea sasa maeneo ya geto. Baada ya kushuka walianza kutembea kwa miguu vichochoroni. Huku akipita kwenye maji machafu yenye harufu ya rangi nyeusi. Baby, mbona tunapita kwenye maji machafu? Mary alimuuliza Jaki. Na Mary alionekana kukereka kweli na harufu ile ya maji machafu. Jaki ilibidi ambebe Mary mgongoni kisha kamshusha mbele ya mtaro wa maji machafu na kumwambia kuwa. Karibu nyumbani, tumefika. <coughs> Kwa nini unakaa sehemu hatarishi namna hii? Mary aliongea kisha Jaki akamshika mkono na kumuingiza ndani. Baada kufika ndani Mary alitoa sauti ya mshangao. Lo. Mbona unashangaa bebe? Usijali, nami ipo siku maisha yangu yatanyoka. Jaki ilibidi amwambie Mary hivyo, huku akiwa amemshika bega. Juma pamoja na Mido walimkaribisha shemeji yake huyo ajisikie kwa nyumbani wala hasihofu kitu chochote kile. Huko Juma na Mido akionekana kuchungulia mbali mapaja ya Mary ambayo ilikuwa nje mara baada ya kuketi kwenye kitanda cha mbao ambacho kilikuwa kimelegea. <sighs> Asante nimekaribia. Mary alijibu huko akiwa meziba pua kutokana na harufu mbaya ambayo ilitoka kwenye mtaro wa maji machafu uliokuwa karibu kabisa na chumba hicho. 
Chumba cha Jaki kilikuwa ni kidogo kweli kweli huku mabati yaliyoezeka chumba hicho. Yake umetoboka toboka na kuwa siku ile ilikuwa ni siku ya mbala mwezi. Miozi ya mwanga ilipenyeza mpaka ndani ya chumba hicho. Mary alianza kupatwa na kichefu chefu mithiri ya mtu aliyelishwa kono kono kwa bahati mbaya au amemeza nzi wa kijani kwa bahati mbaya. Jaki anasema ya kwamba kuona hali hiyo alikimbia dukani akakopa spray na akapitia majani ya limao kisha akaja nayo. Wakati Jaki amefata vitu hivyo, Juma alivosha telaki na kubaki kifua wazi. Ndipo Mary alipokosa uvumilivu na kuamua kufunguka. Shemo na kifua kizuri. Mary alimwambia Juma huku akibaki amenamshangaa mara baada ya kuona six pack zilizokuwa zimejipanga kweli kweli kama Ronaldo. <laughs> Shemo, kumbe unazipendaga eh? Juma Alimjibu Mary huku akiwa anajishika tumbo na kutikisa kifua chake kilichokuwa na matatu ya I love you. Mary alicheka sana kisha harufu mbaya ikaja tena kutokana na upepo uliopita kwenye dirisha la wavu. Juma alitamani sana hata siku moja walau waguse kwenye paja la Mary ambalo lilikuwa lina michirizi iliyokuwa na muonekano kama kontua. Alimeza mate kisha akavuta pumzi. Baada ya muda kidogo, Jake anasema alifika kisha kapulizia chumba kizima na akampa majani ya limao ili aweze kupunguza kichefu chefu. Mary alitumia kisha akapata au heni kidogo. Baby, harafiki zako wanaenda saa ngapi kwao? Maana nataka nivue nikaoge. Mary alimnongoneza Jackie huku mikono yake ikiwa imeshika kwenye kifua cha Jackie. Jackie anasema alikosa ujanja na kumjibu ya kwamba haina shida hawa ni ndugu zangu na nyumbani kwao ni mkoani. Hivyo ana ndugu kabisa na hapa. Hapa ndio kwao. Yaki anasema alimjibu Mary huku akiwa anaangalia chini. Wakati wanaongezana, Juma na Mido walikuwa nasikia huku akiwa amejilaza kwenye kapeti. <sighs> yani ina maana mnakaa watatu kwenye chumba hiki? Yake anasema aliulizwa swali hilo na Mary kwa mshangao kweli kweli Mary akaomba aonyeshwe choo na bafu ili akaoge. Yake anasema aliongozana na Mary nje kisha kamuonyesha mtaro. Kwa hapa ndipo huwa wanajisaidia wakati wa usiku na mchana anatumia cha jirani ambaye huwa anakifunga usiku. Mm, makubwa. Yaani sasa mimi nitafanyaje? Siwezi kukaa sehemu ya wazi hivi. Mary Aliongea huku akionekana kuwa na hasira kama mtoto aliyekuwa na nyimo nyonyo. Usijali bebe, ipo siku maisha yetu atakuwa mazuri. Jaki alimjibu hivyo Mary kwa kujikaza kisha akaenda ndani akachukua shuka chafu, akamkinga Mary kisha Mary akaendelea kuoga. Mary alimaliza kuoga kisha akaingia ndani huku chuchu zake zikiwa nje kabisa. Huku kwa chini mapaja yake akiwa nje. Jaki anasema ya kwamba Siku hiyo Juma na rafiki yake Mido walimchungulia sana Mary mpaka tango zao zikao zimekakamaa kweli kweli hawakona namna Mary alijilaza kwenye kitanda ambacho chaga zake zilikuwa zinayumba yumba kisha Jackie akafuatia na wote wakawa ndani ya shuka moja Taa ilizimwa mwanga ambala mwezi ulipenyeza kwenye matobo ya bati na kumulika ndani Jackie anasema Mary alikuwa na hamu sana alitoa nguo zote kisha kaanza kulamba vidole vyake huku mkono mmoja kigusa kwenye tango la Jaki. Jaki anasema bila hata kuchelewa alianza kumwanda Mary kwa kuchezea dodo lake mpaka likawa laini kabisa. Huku Mary akaanza kulegea tepe tepe. Mary alianza kuongea lugha za ajabu sisi hizo eleweka huku akitaka aguswe sehemu za shingoni. Alijiviringisha meli kwenye kitanda na kusababisha kelele fulani hivi baada ya maandalizi, Jackie alimvuta meli kwa karibu. Kisha akawa anagusisha kichwa cha tango lake na shavu la mdomo wa dodo, ndipo Mary alipochanganyikiwa kabisa na kuanza kutapatapa na kuitupa miguu yake. Mary alitoa sauti kama kinanda ambazo hazikuwaacha salama, boksa za Juma pamoja na Mido. Uvumilivu bwana uliwashinda mpaka wakaamka na kumfuata Jaki na Mary ili walao kila mmoja afunge goli moja tu. Sorry bro. Sorry pamoja na Shem. Tunawaheshimu sana lakini tuneni huruma. Tunaomba Shem atusaidie hata tugunge goli moja tu. Tunaamu mpaka tunakufa. Juma na Mido waliongea huku akiwa wameshika matango yao. 
Jack na Mary kusikia hivyo walishtuka na kuganda kama gundi huku kibaki wametoa macho na kutokuamini masikio yao kwa kile walichokuwa wamekisikia. Mary alishangaa. Alishangaa kwa mshangao mkubwa sana. Baby, uh, wanatania hawa. Hawa ni wanangu. Wala hawamaanishi kwanza haiwezi kutokea. Jaki anasema ilibidi amwambie hivyo Mary huku akiwa ameshika nyonyo za Mary. Bana so vizuri. Mpaka wamenikatisha utamu wangu. Hii ni siri yetu wawili. Sasa kwa nini hukuniambia kwamba mnakaa tatu? Wala nisingekuja. Aliongea Mary huku akiwa amekasirika na kutoa mkono wa Jaki kwenye nyonyo zake kwa nguvu sana. Oya wane. Kwani na heshima basi? Acheni utani sasa mambo gani mnaleta haya? Nio tu wazima bwana. Tuheshimiane mjue. Jaki anasema ilibidi awe mkali kidogo kumwambia Mido pamoja na Juma. Lakini washikaji zake hao wanasema walikuwa wamekunja uso kama kiboko. Bwana, tuko tunatania bwana. Sema shem. Juma na Mido waliongea kisha wakatoka nje na kipande cha sabuni huku akiwa wamekificha. Baada ya kufika nje Juma pamoja na Mido walianza kuwasha moto kwa kushindana kufunga magoli ya faulo kwa kutumia sabuni hiyo huku akiwa wanavuta hisia kutoka kwa Mary. Wote walifunga magoli matatu ya nguvu mpaka fimbo zao zikawa zimelegea tepwe tepwe kama utumbo wa kuku. <sighs> Semo nangu. Kama ningepata dakika moja tu ningefanya maajabu. Afu bro anazingua kinyama. Anatubania kwa nini? Juma aliongea huku akiwa ameingiza mkono wake kwenye boksa yake. <laughs> bro, hapo hata kama ungekuwa wewe usingekubali ese. Ila ni mashine kweli kweli. Ya naomba hata nimguze hata mkono tu. Kwangu inatosha. Sijui kampendea nini huyu jamaa yetu. Ina maana hakuona watu wa yake. Alikuwa ni Mido akimjibu Juksi huku akiwa anachungulia mawingu ambayo yalitanda angani kwa sheria dalili za mvua kunyesha. Wakiwa wamekaa nje mbu waliwashambulia kweli kweli mithili ya nzigo wa shambuliavyo mazao. Radi zilianza kunguruma huku miale ya radi ikawa inaonekana kuwawia ugumu na ndipo walipolazimika kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani walimkuta Jaki pamoja na Mary. Wamejifunika na shuka mwili mzima mpaka vichwa vyao vikawa havionekani huku kitanda kikiwa kinatikisika na kutoa sauti. Sauti ya kinanda ilipenya kwenye shuka lile huku wakionekana kuviringishana kama jongo. Mido pamoja na Juma waliona walale kwani hata wasipolala hawatoambulia chochote. Bas kuchikuchi zile ziliendelea. Jack anasema alifanikiwa kufunga goli la pili na ndipo alipoamka na kujifuta na taulo kisha kapumzika. Baby tulale. Alafu taniamsha saa moja tuendelee. Aliongea Mary kumwambia Jaki. Jaki anasema yeye alibaki kutabasamu mtu kama mfungo aliyepata msamaha wa kifungo. Alimjibu Mary kwamba sawa ila saa moja ni mbali hata saa kumi basi. Mary alicheka akamwambia kwani wewe huchoki? Mary alimwambia Jaki huku akiwa amelanza kichwa chake kwenye kifua cha Jaki mithili ya nyanya kumbatiavyo mwanae. Walipumzika kisha wakalala kwa muda wa masaa kama mawili hivi ndipo mvua ilipoanza kunyesha. Jaki anaendelea kutusimulia. Anasema kipindi wapo kwenye hilo geto Mary akiwa melala alishanga kuona maji yanamtiririkia ndipo Jaki sasa ilipobidi amke. Akatoa mashuka kwenye kitanda huku Mary akibaki amesimama ukutani ambapo palikuwa hapa vuji. Hali ilibadilika mpaka Mary akahisi yupo gerezani huku akiomba kupambazuke akatoe hela benki wanunue nyumba mpya. Juma na Mido walikuwa belala fofofo ndipo maji yalipoanza kuingia ndani na kushtuka wameshaloana. Waliamka na kuanza kuchota maji na kumwaga nje kisha wakatoka na jembe na kutengeneza mtaro kwa kuzuia maji asiingie ndani. Jaki anasema baada ya kama dakika 40 hivi huku Mary akiwa amesimama na miguu ikawa imeanza kuumuma mvua ilikata kisha wakasafisha upya chumba na kutandika kitanda. Ilipofika mida ya saa 12 asubuhi, Jackie aliwasha kimoko huku akifurahi kuona sasa kumepambazuka. Huku nako nyumbani kwa kina Mary baada kutimia mida ya saa 1 asubuhi, mama Mary aliamka kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Jumamosi hakwenda kazini. Alienda kugonga kwenye mlango wa Mary. 
Mary Mary amka mwanangu mpaka muda huu unisikie au ngoja nikuonyeshe. Mama Mary ilibidi atoke nje kwanza kajidhihirishe lakini wapi? Aliosha gari na kwenda kituo cha polisi just akishari huku akiwa na mashaka na jaki mara baada ya kuumbuka mahusiano yao. Kwa kuwa Mary alikuwa anapenda sana kuwa online muda wote. Polisi walitumia GPRS na kuona kwamba yupo tandale. Kisha wakatoka haraka wakiwa na bunduki na marungu huku akisoma mwelekeo. Wakiwa ndani wamekumbatiana, Jack anasema alisikia mlango kisukumwa kwa nguvu. Alishtuka sana Jack. Alibaki ametumbua macho. Jackie anasema alisikia to kauli anaambiwa baki hapo hapo ulipo. Hakuna kujitingisha na ukipuuza mnakula shaba mara moja. Polisi walimwambia Jackie na Mary huku akiwa ameshika mituto na kuvalia makombati kama vile wanaenda vitani. Jackie anasema aliyatoa macho huku akionekana kutaka kukimbia, lakini tayari polisi walikuwa wameshafika na kumpa kichapo cha mbwa mwizi. Va, va twende. Va twende. Polisi waliongea na kisha Mary na Jackie wakavaa na kisha wakawatia pingu. Mary, wewe ni kunifanyia hivi mimi? Eh? Na wewe Jackie, ndio kufanya mambo haya? Kitu gani kimekuleta hapa? Mm? Hivi ukuona wanaume wengine wa Mary? Mama Mary aliongea huko akiwa anatupa tupa mikono yake kama mtu alichanganyikiwa. Kwani kosa langu ni lipi? Mimi ni mtu mzima na nina maamuzi yangu ya kuolewa na yeyote yule nitamnitakaye bila kulazimishwa na mzazi au mtu yeyote. Mary aliongea huku akiwa anatoka na machozi. Jaki anaendelea kutosimulia anasema majirani walitoa macho nje huku akishangaa uzuri na muonekano wa Mary kutembea na Jaki ambaye hakuwa na chochote kile. Walitembea kwa miguu huku akikanyaga maji machafu mpaka kwenye gari ya polisi. Walitupa kwenye gari kisha wakaelekea kituo cha stakishari. Jaki anasema baada ya kushushwa aliwekwa ndani kisha kaanza kuchezea kichapo mpaka wakamngoa kucha yake moja mgoni. Huku wakimwambia akubali ya kwamba amebaka na akubali kuchukuliwa video. Jaki alilia sana anasema. Alilia sana. Na ilibidi akubali ya kwamba ndio nimebaka. Nimebaka msiniue. Jaki anasema alitoa kelele kisha akawa anatokwa na damu kwenye kucha yake iliyotolewa. Lakini kuna nyama kidogo ilibaki kwenye kucha hiyo ndipo polisi walipoivuta kwa nguvu. Jaki anasema alipiga kelele sana, alilia sana. Alilia sana alitoa kilio huku akiwa hana matumaini yoyote ya kuwa hai. Polisi walimwagia chumvi kwenye kidole chake hicho kisha wakamlazimisha ave kiatu na kidonda chake kiko hivyo hivyo. Mwachini kwanza chukuliwa maelezo. Huyu kesi yake haina dhamana. Polisi mmoja aliongea kisha wakamtoa Jackie kwa mateke mpaka kwenye meza upelelezi kwa kuchukuliwa maelezo. Mary baada ya kumuona Jackie anatoka na damu kwenye kidole chake huku akilia kama mtoto alijikuta na mwaga machozi ya damu huku naye akiwa ametiwa pingu. Mama Mary taluma yake na kazi yake ni mwanasheria na alikuwa anajulikana hapo polisi hivyo Jackie yupo kwenye harakati za kunyia debe. Jackie anaendelea kutusimulia. Anasema polisi walianza kuandika maelezo huku Jackie akikiri kwamba amebaka kutokana na maelezo hayo. Baada ya kufika zamu ya Mary alikata kata kata akasema mimi sijabaka wa kwanza na shangaa nani kawapa hizi taarifa. Kama mnamshikilia Jackie ya kwamba kanibaka basi tupelekeni mahakamani mimi ni mtu mzima na sheria inaniruhusu kuolewa kwa maamuzi yangu mara baada kufikisha miaka 18 sasa mama unataka wewe uje unioe mheshimiwa hapa kuna mtu aliyebakwa na kama nimebakwa mie ndo ningeleta malalamiko kwa ni mimi sio mtoto huyo ni mume wangu na mtambua Mary aliongea huku polisi wakibaki mdomo wazi mpaka mama yake akawa anapandwa sasa na hasira We mtoto ndo kunijibu hivi huna hata aibu sasa utanitambua na kwambia Mama Mary alifoka kisha karuka kumzaba kibao lakini polisi walimzuia Sasa mama amleta mashtaka kesi ina ugumu kidogo kwa kwa huyu ni binti mtu nzima na amekataa kwamba ajabakwa bali ni mme wake basi mwende mkaimalize nyumbani na huyu kijana hana hatia hata kupeleka kesi yako haitu sikilizwa polisi kitengo cha upelelezi walimwambia mama Mary huku akiwa ananesa nesa kwenye kiti chake yake anasema alifunguliwa pingu 
kisha na Mary akafunguliwa pingu pia. Kwa kuwa Jack alikuwa na maumivu makali, Mary alimkodishia bajaji kisha wakaenda wote mpaja. Kairuki Hospital. Mama Mary baada ya kutoka hapo alikasirika kweli kweli kisha akaenda benki na kufungia kaunti ya Mary kwani ilikuwa imesajiliwa kama kaunti ya mtoto. Alitoa dokumenti zote na kaunti ikafungwa. Baada ya kufika hospitalini, dereva bajaji aliwashusha kisha Mary akachukua kadi ATM ili kutoa pesa ya matibabu na kumlipia dereva huku baada ya kipanga kupanga kwenye apartment. Baada kuingiza kadi kilichotokea your service has been closed please visit to our headquarters for more info. Yaani hakuna huduma, huduma imeziwiliwa. Oh, Mary alishika kichwa kuonekana kuchoka kweli kweli. Vipi dada nimekusubiri? Maana kuna wateja wamenipigia simu nataka niende makumbusho nipatie langu. Dereva Bajaji aliongea huku akiwa anakuna kichwa chake mithili ya mtu mwenye chawa kichwani. Sorry kaka, kadi yangu ya benki imebrokiwa. Na hapa sina ila yoyote cash. Sijui unanisaidiaje? Mary aliongea huku akiwa anatetemeka, huku akirembua macho yake mithili ya kinyonga. Eh? Unasemaje? Sifanyi wa ujinga. Naomba langu dada. Kama una nipe simu yako. Au nakuvua vitu vyako sasa hivi. Tunakaa kwenye jua ili tupate hela familia, alafu naletea upuzi wewe. Dereva huyo aliongea huku akiwa na msonya Mary. Jaki anasema kutokana na maumivu yake alishika tama huku akiwa hajui nini hatima yake pamoja na Mary mara baada ya dereva boda kuwasha moto mithili ya mbogo aliyojeruhiwa. Watu walikusanyika na miongoni mwao walikuwa boda boda ambao walisema Danga wa mjini huyu benki anadai imefungia hata mia hana huyo usimone alivyo akakutisha aache viatu la sivyo acheze kichapo madereva bodaboda walipaza sauti huku akiwa wanarukaruka kwa furaha utafikiri wameshinda biko Mary maskini ya Mungu alijikuta katika wakati mgumu sana hata alichotaka kukifanya walimnyamazisha alivuta pumzi kisha boda mmoja alimshika Mary ili aanze kumvua viatu Wakati amemshika mguu, Jackie anasema alitoa machozi kwa kuona kila alichofanywa mpenzi wake kisa 1500 tu. Kwa hali isiyotarajiwa, kijana mmoja muuza mayai, aliguswa sana na hali hiyo ya Mary, kwa aliwahi kumuona sehemu za masaki. Ah, jamani ndugu zangu, huyu ni mtoto wa bosi mkubwa sana hapa mjini. Alosema ni kweli. Kijana yule muuza mayai aliongea huku akiwa anashika mfuko wake. Wewe dogo acha ujinga bwana. Tutakutia makofi muda huu. Dereva boda waliongea kauli hizo kwa sauti huku akiwa wamekusanyika. Kijana yule muuza mayai alikuwa na shilingi 1980. Alichukua kampati ya Mary na akabaki na shilingi 800 tu kama nauli. Dadangu pole alikukuta. Usijali ni sehemu ya maisha. Chukua kiasi hiki nilicho nacho maana biashara leo ijaenda vizuri. Kijana yule muuza mayai aliongea huku machozi akimlenga lenga. Mary ilibidi apokee ile hela tena kwa mshangao mkubwa sana huku akiwa haamini kwa nini kijana huyo ameamua kujitolea kiasi hicho. Asante sana na Mungu akubariki kazi ya mikono yako. Tuombeane uhai naamini ipo siku nitalipa fadhila kwako. Mary aliongea hayo kisha akampigia magoti kijana huyo na kujikuta na toko na machozi. Mary alichukua shilingi 5000 akamlipa dereva bajaji. Huku watu waliokuwa wamemzunguka wakabaki na ukimya mkubwa huku akiwa hawaelewi. Kwa kuwa alibakiwa na shilingi 4000, alimnunulia Jackie matunda shilingi 2000 kisha akamwambia, "Bebe, nilichochofanywa na kijana yule muuza mayai, ni kitu kikubwa mno na sikutegemea kabisa. Leo nimepata funzo, sasa nenda ukae kwenye benchi hilo, alafu naondoka kwenda kwa baba nyumbani." Akanipe hela lakini pia ninajua mama ndiye kafunga kaunti yangu. Mary aliongea maneno hayo huku akiwa amemshika bega yake. Yake ilibidi itikie to sawa safari njema ila na kuomba urudi usende huko kashindwa kuja hali yangu naiona. My love, hauna haja ya kunieleza. Naelewa hali yako, tena kuliko hatu unavyoelewa. Mary alimwambia Jackie maneno hayo kisha kaanza kuondoka kupanda daladala kwa nyumbani. Bye. Mary Alimpungia Jackie mkono kisha kapanda daladala. Akiwa kwenye gari, 
Mary alianza kujawa na uoga wa nini atamwambia baba yake lakini pia mama yake akimkuta nyumbani itakuwaje. Mary alipiga moyo konde kikubwa ikiwa ni kumsaidia Jackie apone lakini pia kupata sehemu nzuri ya kulala. Huko nyumbani ilipotimia majira ya saa nne baba Mary alishangaa kuona ukimi umetawala sio kawaida. Kidonda chake kwa mbali kilianza kukauka japo kuna mshipa ambao ulikuwa unaleta maji maji na kukifanya kisikauke vizuri. Alijikongoja baba Mary na kuanza kumuita mwanae. Mary, Mary, lete chai mwanangu. Baba Mary aliita huku akiwa anaangaza kumtazama Mary. Lakini Mary hakumuona. Kwa kuwa alishaogopa kwenda kwenye chumba chake aligonga na fimbo yake lakini wapi? Ndipo alipojitoa muhanga kwani mke wake hakuwepo. Aliingia kwenye chumba cha Mary. Alishanga kuona pako patupo huku akibaki na viulizo. Alichukua fimbo yake kisha kafungua mlango na kuanza kutoka nje. Wakati ametia mguu mmoja nje mama Mary aliingia na wote wakajikuta mboni zao za macho zikigusana. Baba Mary alishua nguvu na kubaki ameganda mlangoni. Kwa taarifa yako leo umeambulia patupo. Mke mwenza leo humpati tena. Hivi mwanamke, unataka nini mimi? Ulichonifanyia bado jaridhika. Subiri fimbo yako inakuja na tutaheshimiana tu. Baba Mary aliongea huko akiwa anatoka chumbani mwa Mary. <laughs> huko kuheshimiana kwio? <laughs> Nani akushimu wewe? Zama zako zimeisha, huna la maana tena duniani. Ulichobakiza ni kulea watu wajukuu. Shughuli yenyewe huwezi. Eti nikukumbuke, labda ni nimechanganyikiwa. Mama Mary alimjibu mumewe huku akiwa anachomoza mdomo wake kama chiriku. <clears throat> Baba Mary aliguna kisha akatoka nje kwa utaratibu kumwangalia Mary. Aliangaza kila sehemu lakini hakufanikiwa kumpata na ndipo alipoanza kutafakari ile kauli ya mama Mary. Alitamani sana kumuuliza mama Mary ni wapi alipo Mary, lakini kwa kuwa zilikuwa hazipandi, hawaongei. Aliona bora apoteze tu huku akiwa anaendelea kushika tama. Baba Mary alimpenda sana binti yake Mary kiasi kwamba mpaka upendo uliona ni wivu. Kwa upande wa Jaki, Jaki anaendelea kutusimulia. Anasema aliendelea kukaa kwenye benchi huko nzi wa kijani wakao anaendelea kuzingira kidole chake. Kisha wakafanikiwa kumwekea funza wadogo sana waliokuwa na rangi nyeupe huku wakiwa na muuma kweli kweli. Jaki anasema alisikilizia ile maumivu huku tegemeo lake pekee lilikuwa ni Mary kuwa ikurudi hospitalini hapo. Wagonjwa aliokuwa amekaa nao walimonia huruma sana kijana Jaki, wakasahau ya kwamba nao wanaumwa. Kwa hali isiyotarajiwa alijitokeza binti mmoja mwenye sura kama shombe shombe vile akawa amenuia kumsaidia maana ni muda sasa kila akipita anamkuta huko na isi maumivu makali sana binti huyo kwa jina anaitwa Diva Diva alimsogelea Jaki Samani kaka naona sasa muda mrefu umekaa hapa nini tatizo Jaki anasema aliulizwa swali hilo na mdada huyo Diva huku akiwa anamwangalia kwa huruma sana dadangu nipo hapa kidole kinaniuma sana na sijapata huduma yoyote ile kutokana na ukosefu wa fedha za matibabu na sina bima oh pole diva alishangaa sana mara baada ya kuona kidole hicho kisha akashika kichwa kwa uchungu mkubwa sana naomba tuni kwa daktari gharama zote nitalipia diva aliongea jake anasema alibaki na mshangao mkubwa sana kwa nini mtu asemjua anamfanyia mambo hayo Polipole walitembea mpaka kwa daktari kisha wakalipa hela ya kumuona daktari huyo. Baada ya muda alipelekwa kwenye wodi na kusafishwa kidole chake kisha kafungwa bandeji. Jaki anasema taratibu alitoka na kukaa nje kidogo kisha bidada yule diva kamuita na kumpakiza kwenye gari mpaka kwenye mgahawa uliokuwa jirani kwa ajili ya chakula. Jaki anasema kwa mbali alijikuta moyo wake unaanza kudata kwa diva ambaye alijawa na uzuri wa kipekee sana huko anaishi kwenye nyumba yake kifahari. Walibadilishana namba mpaka Jaki akajikuta hata kidole chake kimeacha kuuma kwa muda. Odi sauti ya Mary ilisikika ikigonga hodi kisha akafungua mlango na kuingia ndani. Bahati nzuri Mary hakumkuta mama yake na kuona hii ni nafasi ya kipekee ya kuponea. Karibu mwanangu, ulikuwa wapi? Mbona nimekutafuta sijakupata? Baba nilenda benki na mama amefungia akaunti yangu. Ndio maana sijaonekana. Hilo tu. Ndio baba ni hilo tu labda lingine likitokea baadaye. 
Mary aliongea huku akiomba sana mamake asijitokeze. Baba Mary kwa kuwa alikuwa anafanya kazi benki ya Tanzania, alimpiga meneja na dakika hiyo hiyo ikawa imefunguliwa. Tayari mwanangu akaunti yako imefunguliwa. Asante baba, ngoja nikajaribishe maana nilikuwa na shida kweli. Aya hakikisha unarudi mapema nyumbani. Baba Mary aliongea kisha akaendelea kuangalia TV. Mary alitoa ndinga yake haraka sana kisha akaenda benki akatoa milioni hamsini kisha akamfuata Jack hospitali. Alipaki gari yake mpaka boda boda waliokuwa wamemzomea walishikwa na haibu huku wengine wakibaki midomo wazi. Mary baada kufika pale hospitalini alishangaa kuto kumkuta Jack ndipo alipoambiwa kwamba ameenda na mwanamke kwenye mgahawa. Mary aliwasha gari lake na kuelekea kwenye mgawa huo. Baada ya kufika Mary alimuona Jack kwa mbali anakumbatiana na mrembo ambaye hakumjua. Haraka haraka alifunga mlango wa gari kwa hasira akamfuata Jacky. Jacky akiwa ameanza kunogewa na diva, ghafla alimuona Mary alishtuka na kutulia tuli kisha akatumbua macho. Endelea. Endelea ulichokuwa unakifanya endelea. Mary aliongea kwa upole kumwambia Jacky. Jacky akiwa amekumbatiana na diva alibaki midua mithiri ya mwanaume aliyekuwa amekamatwa na mkewe akiba chakula cha watoto wa shule <laughs> karibu wala usijisikie vibaya alikuwa ananipangusa ana, vumbi mgongoni Jackie anasema alijitetea hivyo kwa Mary huku Mary akiwa ametoa macho mithiri ya bundi huku Diva akijishikiza simu yake na kujipiga selfie kama ni nyota kweli yake nyota hiyo alikuwa nayo mpaka ilikao na shangaza kwa nini anapendwa na watoto wa kishua Jacky alijaliwa uhandsome japo hakuwa na hela kama mimi yanko ni handsome lakini mimi bwana hela nayo pia Jacky alibarikiwa kifua ambacho kilipata mazoezi kweli kweli hapa kwenye kifua tutasamiana kidogo maana mazoezi mimi mwenyewe mvivu lakini kifua nilicho nacho awe kitakuridhisha tu Evi, unaniona mimi mjinga si ndio? Hapa vumbi limetoka wapi? Sasa naomba uniambie ukweli. Sitaki tufike mbali. Mary aliongea huko akiwa na lengwa lengwa na machozi masikini ya Mungu. Mithiri ya kijana aliyeliwa hela yake ya mtaji kwenye betting. Wewe dada, mbona unapiga kilele hivi? Unajua nimemsaidiaje mpaka yuko hivi? Sasa kwa taarifa yako, ndio nimemlipia hela yote matibabu pamoja na chakula. Diva alimwambia Mary huku akiwa anamwangalia kwenye mboni za macho yake. Unasemaje? Tena nyamaza. Nasema nyamaza. Jackie anaendelea kutusimulia. Anasema Mary alimsogelea Diva huku akionyesha kama anataka kumzaba kibao. Niguse uone. Niguse kama unajamini. Diva alimwambia Mary kwa hasira kisha wahudumu wakaja na kuwaomba wawe watulivu. Watu waliokuwa kwenye mgawa ule walishangaa sana na kuona kijana anayetaka kugombaniwa hana chochote cha maana. Walijikuta wanacheka wenyewe. Lakini ndo hivyo damu yake Jacky ilikuwa inawaka kisawa sawa. Jacky anaendelea kutosimulia. Anasema alibaki mkimia huku akiwa hajui nini afanye kwa wakati huo kwani aliona tayari moto umeshawaka kweli kweli. Na huko nyumbani muda so mrefu mama Meli aridija tena na kushangaza hakuikuta gari ya meli lakini hakuuliza kwani zilikuwa hazipandi na mumewe alipika chai lakini mama meli wala hakuweka shea mumewe ndipo mzee alipojikongoja na mumivu yake kisha akajipikia chai huku akiwaza kwa nini meli kachelewa kurudi kitendo hicho kilimkasirisha sana baba meli mpaka kama kufanya maamuzi magumu katika ofisi yake alikuwa na sekretari aliyekuwa anajulikana kwa jina la mage Margaret alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na baba Mary huku kila siku akimtaka moe na kuwa mke wa pili lakini hakuweza kukubali. Sasa so, siku hiyo alimpandia hewani na kumwambia hello Mage. Ndoto yako ya kuolewa na mimi sasa leo imetimia. Njoo muda huu vyo vyote vile ulivyo wenjo tena usichelewe. Baba Mary aliongea huku akiwa anaonekana mwenye wasiwasi sana. <laughs> Acha kunitania bwana. Afuso vizuri. Yaani kila siku na kuomba hata nikae mwezi tu lakini unaishia kunikatalia. Sema basi kama ni kweli muda huu unapanda gari na kuja. Nguo sutanunulia mpya mpenzi wangu. 
Margaret aliongea huko akiwa na rukaruka kwani alijua moja kwa moja kwamba atapata maisha mazuri. Kwa nini kudanganya? Jo haraka. Kila kitu utakikuta nyumbani ambacho utakosa utanunua. Hela ipo na utafanya utakavyo lakini zawadi ya kwanza nitakupa gari la kifahari. Baba Mary aliongea huko akiwa na cheka na kutabasamu mithiri ya mwanafunzi Kiraza aliyefaulu. Mithiri ya mwanafunzi Kiraza aliyefaulu mtihani wa taifa. Wow, wow, nakuja muda huu huu yani. Kama dakika ishirini akamwambia atakuwa ameshafika. Mage alikata simu kisha akavaa nguo yake nzuri akapendeza kweli kweli mithiri ya bibi harusi kisha akakodi taksi mpeleke Masaki. Safari ya kuelekea Masaki ilianza huku Mage akiwa na furaha kweli kweli. Wakati baba Mary anaongea hayo yote kumbe mama Mary alikuwa anamsikiliza mwanzo mwisho. Alitoka chumbani amefura kweli kweli kisha akajipitisha mbele ya baba Mary na kusema, "Ngoja huyo chura fiki utajua kwa nini konokono hana manyoya." Mama Mary aliondoka kisha kaenda kukaa karibu na geti. Jaki anaendelea kutosimulia. Anasema kwa upande wake yeye na Mary Diva alipona makelele amezidi aliamua kumtega Jaki kwa kumtamanisha kumnunulia gari ili aweze kwenda naye. Sorry Mr. Jaki naona unapata maumivu kweli. Sasa naomba twende kukunulia gari hapo kwenye yadi ya makumbusho ili uweze kutembelea. Diva aliongea huku akiwa ananyanyuka taratibu. Jaki kusikia hivyo roho yake ilimdunda kweli kweli kisha akataka kunyanyuka na kisha Mary akamkata jicho kali. Akiwa ameketi karibu na mlango wa geti bwana. Kwa upande wa mama Mary huko, alimwona mwanamke akiwa amedamshi kisha akambishia hodi. Mage alifunguliwa geti, kisha akajitambulisha samahani na shida na baba Mary kuna kitu anataka niongee naye. Margaret aliongea hivyo huko akiwa na wasiwasi, ndipo mama Mary akamuuliza kitu gani hicho au mambo ya kiofisi. Ndio, mambo ya kikazi. Mage alimjibu mama Mary kisha akapiga hatua mbele kuelekea ndani ya nyumba. Mama Mary wala hakujua kwamba huyo ndiye mke mwenza kwa muonekano wake. Ndipo alipoendelea kusubiria huko kidhani kuna mke mzuri anakuja. Alijipanga kwa vita vikali mama Mary hapo getini huko akiwa ameficha kisu kwenye mfuko wake wa bukta lake la ndani. Margaret bana yeye aliingia ndani kisha baba Mary akamkumbatia kwa furaha hisio na kifani kisha akamuonyesha chumba chake. Mimi wangu, yani pale getini kuna mke ameniuliza maswali mpaka basi lakini nashukuru nimemchanganya akadanganyika <laughs> Nilimwambia nitampa fimbo na hiyo ndio yenyewe na akija na makelele kutoshambulia wote tumpige Baba Mary aliongea kisha kaenda na Margaret chumbani Jaki anaendelea kutuambia anasema kwa upande wake mambo yalikuwa ni hamsini kwa msini kati ya kwenda kuchukua gari au kubaki na Mary Mpenzi wangu sina ni mbaya na wewe lakini naomba uniruhusu akaninunulie gari ili kila mtu awe na la kwake sitokuwa naye kwenye mahusiano bali akinipa gari narudi tu tena muda huu huu Utakavyoona wewe fanya Mary aliongea huku machweza kimlenga lenga maskini Mungu Diva aliwasha gari yake kutaka kuondoka ndipo Jack alipopiga kelele na kisha akamsubiri Alimpongea mkono Mary kisha kapanda kwenye gari ya Diva na kuelekea kwenye yadi ya magari Mary maskini ya Mungu hakuamini macho yake lakini ukweli ndio huo alijikuta na mwaga machozi huku akiwa hana hata mtu wa kumfuta. Kwa kuwa aliambiwa kwamba atarudi. Mary alimsubiri yake akiwa na uchungu kwa ni hela kununua gari alikuwa nayo. Walipofika katikati ya safari Jackson anatusimulia anasema Diva kamwambia kwamba sorry baby ngoja kwanza nikupeleke nyumbani kwangu kapaone. Diva alimwambia Jackie huko akiwa anajitingisha tingisha kwenye gari kwa kucheza nyimbo ya jeje. Jaki ndipo alipokubali kwa kusema haina shida. Twende tu. Jackie alitikia kisha safari ikaendelea na kuelekea mikocheni. Baada ya kama dakika tano hivi, Jackson anasema Diva alichukua remote yake kisha akaibinya na geti likafunguka lenyewe huku Jackie akiwa anashangana kuuliza hii nyumba ni yako au ni ofisi ya serikali. Diva alionekana kucheka sana akasema mbona hii kawaida tena na kape yangu na kuna nyumba nyingine mbezi ni nzuri zaidi ya hii. Ese una maisha mazuri sana. Jackie aliongea hivyo huku akiwa anaendelea kushangaa. 
Bas, muda uliendelea kutarada dem mpaka Jackie akawa amesahau tena mambo ya gari. Huko akiadiwa kupewa nyumba. Kwa upande wa mama Mary, baada kukaa kwenye geti bila kumuona mtu alianza kupatwa na wasiwasi juu ya mgeni aliyemruhusu aingie bure ndani. Alirudi ndani kwa haraka huku kama kawaida yake anatembea na kisu kwenye mfuko wake. Alishanga kuto kumuona mtu yote sebleni kisha kasikia watu wanaongea chumbani. Mama Mary alipandwa na hasira kama kiboko kisha akawavamia mule chumbani. Baba Mary baada ya kumuona tu alizidisha kushika maembe kisha akasema, "Hii ndio fimbo nilokuambia nitakuchapa nayo." Baba Mary aliongea kisha ghafla mama Mary akachomwa kisu. "Mama yangu we. Mary yeye baada ya kusubiri bila majibu alilia sana na kisha kapanda gari lake na kuanza kuelekea nyumbani huku akiwa haamini kwa kile kitu alichokuwa amefanywa na Jackie. Bas Mama Mary yeye alitoa kisu chake kisha kamnyoshia Margaret lakini alikaa sawa na kukikwepa kisu hicho ambacho kilisha kuchoma kwenye godoro na kama sio ukwepaji huo basi Margaret asingekuwa na tumbo na leo tungekuwa tunaongea mengine Margaret na baba Mary walishirikiana kisha wakampa kipigo kweli kweli mama Mary mpaka kawa natamani kukimbia mwenyewe Baadaye walimfungulia mnango kisha akatoka huku akiwa amevimba sura yake na kuwa kama fenesi hivi Haraka haraka alikimbilia ustawi jamii kisha akaja na wahusika ambao walisuruhisha kisha wakaamua kwa kuwa mali imezichuma kwenye ndoa basi kila mtu atachukua nusu ya mali na kama kuna inahitaji talaka anaweza kufuata taratibu za kisheria na hatimaye majibu yatatolewa Afisa ustawi wa jamii aliongea huku akiwa anatikisa kichwa chake Basi bana nyumba ilibidi itengwe katika vipande viwili huku kila mmoja kichukua nyumba tatu na sebule Mambo yaliendelea hivyo kwa muda huku baba Mary akiwa kwenye mchakato wa komba talaka ili awe huru kabisa. Baba Mary alipona kidonda chake lakini jogoa kawa hawezi kuika tena kutokana na misuli iliyokuwa imekatika huku kila kitaka kucheza mechi akawa na shindwa kutokana na maumivu. Ama kweli ukipewa kilema unapewa na mwendo ndipo baba Mary alipotumia kidole chake kumridhisha mkewe Margaret. Wakati wa usiku kichikwichi zilikuwa kama kawaida huku Mary akipitia katika kipindi kigumu sana mara baada ya kusikia sauti mara kwa mara hasa nyakati za usiku. Margaret alifurahia sana maisha kisha kanunuliwa gari kali sana la kifahari huku mama Mary akiwa anaendelea kumwangalia kwa jicho la huba. Jackson anaendelea kutusimulia anasema kwa upande wa Mary Mary aliweza kurudi nyumbani kisha akapokelewa na baba yake huku akishangaa kukuta mke nyumbani. Moja kwa moja alienda chumbani kwake kisha akaanza kulia machozi ya damu. Baada ya muda alienda kumwambia mzee wake kwamba anataka kujitegemea kwa kupanga kwenye apartment. Ndipo mzee wake alipoamua kumongezea hela na kumnunulia nyumba ya milioni 300 maeneo ya Mbezi Beach. Bila kuchelewa aliweka vitu vyote vya ndani na kesho yake akawa amehamia kwenye nyumba hiyo huko akiwa ameapa ya kwamba hatokuja kuingia kwenye mahusiano yoyote ya leke mapenzi. Bas Yaki anaendelea kutusimulia anasema kwa upande wake yeye na Diva nao waliendelea kula bata kisha Jack akawa amemsahau kabisa Mary na kufuta namba za Mary ili asiweze kumtafuta. Siku moja Jack akiwa ametulia Diva akawa anamwambia Jack ya kwamba hani hapo umefika kila kitu utapata na naamini mambo mengine yatafuata chana na watoto ambao bado wananyonya hawana chochote kile isipokuwa nyodo tu na kuambia hapo ulikuwa umepotea njia kabisa Diva alimwambia Jackie maneno hayo wakiwa wamejilaza kitandani na mkono wa Diva ukiwa umepenya taratibu kuelekea kwenye fimbo ya Jackie Jackie bwana akasema ni kweli kabisa yani hapa nimefika kikubwa usinisaliti Jackie aliongea maneno hayo huku akiwa ametoa meno nje kwa furaha Ukimia ulitawala ndani chumba hicho kisha wakaanza kugusanisha ndimi zao huku akiwa anabadilishana pipi kifua kutoka kwenye kichwa kimoja kwenda cha mwenzie. <sighs> Baby nishike kwenye dodo. Diva alimwambia Jackie huku akiwa amelegea tepe tepe kama mlevi. Jackie alitoa ngo zote za Diva kisha naye akatoa za kwake na wakakumbatiana mithiri ya nyani na mwanae kisha Jackie akaanza kupitisha viganja vyake kwenye dodo. Yaki anaendelea kutosimulia anasema Diva alianza kutoa sauti za mahaba taratibu huku akiwa amepagawa na sexy pack za Jackie ambazo zilijichora kweli kweli. Jackie alimshika miguu 
kisha mmoja akaupeleka kulia na mwingine kushoto huku akiwa na hamu kweli kweli na kutamani kuonyesha maajabu kwenye mchezo huo. Hatimaye refa alipuliza kipenga na Jackie akaanza kucheza mchezo huo. Huku nyumbani kwa baba Mary. Maisha yaliendelea kibabe kati ya mama Mary na Margaret. Ndipo alipovizia Margaret ameenda bafuni kisha katia sumu kwenye juisi iliyokuwa kwenye friji na kisha kavara karaka na kuondoka mama Mary. Margaret kama kawaida yake alipendelea juisi kweli kweli mithiri ya paka na maziwa. Alitenga glasi mbili kisha kamimina juisi hiyo. Mewangu, Jisi leo nimeenda kitaalamu kweli kweli. Yaani kama ingekuwa ni mtihani ningepata zote mpaka inyongeza. <laughs> Mke wangu na vituko kweli we mage. Na unavyolikata. <laughs> kama 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 hichi baba vile. Sema una ukosha moyo wangu mpaka najiuliza kwa nini sikukupata mapema? Una sifa zote mpaka unapitiliza. Baba Mary aliongea huku akiwa anatoa tabasamu lake na kisha kuchungulia wowo umeithiria wow, mtu mwenye chongo. My love, my sweetheart, my angel, ninavyokupenda. Wewe acha tu. Mpaka bahari inaweza kukauka. Mage aliongea kisha kakete kwenye sofa. Alichukua glasi yake ya juisi kisha kaiweka mdomoni na kunywa kidogo. Umekuaje mke wangu? Umepaliwa? Mke wangu. Mke wangu. Baba Mary aliita huko akiwa na mshangao mkubwa kama kijana aliyetuma hela ya nauli na kigori asitokee. Hali iliendelea kubadilika. Hali iliendelea kubadilika ghafla mpaka kaanza kutaka kurudisha chenchi. Haraka haraka baba Mary juu kuna tatizo. Alijua kuna tatizo limefanyika kwenye ile juisi ndipo alipojikokota na kuleta maziwa kisha kamnyoesha mithiri ya mtoto mdogo ambaye ananyonya. Kwa mbali Mage alianza kuona unafuu ndipo alipomshika mkono taratibu kisha wakaingia kwenye gari kuelekea hospitali ya Agakan kwa matibabu zaidi. Baba Mary alichukua juisi ile kama sehemu ya uchunguzi huku akiapa kufanya maamuzi magumu baada ya kutoka. Walipofika katikati ya safari hali ya Margaret ilibadilika mpaka akawa anatokwa na mapovu mdomoni. Mwili wake ulitepeta kisha macho yake yakawa yanelegea. Baba Mary aliongeza mwendo ndipo kidogo agongane na daladala za msasani kariakoo kwa kutokuwa mwangalifu. Oya mshua mambo gani unafanya wewe? Umtumbeba roho za watu bwana. Au hizo ndio dharau zenu hizo. Kondakta wa daladala hiyo aliongea huku akiwa namnyoshea baba Mary kidole. Hakujibu kitu chochote baba Mary. Alifungua dirisha lake na kutoa ishara ya msamaha kisha kaendelea na safari. Aliweza kuwasiri maeneo hospitali kisha haraka haraka wakampeleka mgonjo ICU kwani hakuwa anaongea tena wala kufanya chochote. Baba Mary alibaki ameshika tama kisha chozi la utuzima likamtoka mithiri ya mbwa likamatwa anaiba nyama za mmiliki wake. Matumaini ya kupona kwa Margaret ni madogo sana kama ngamia kupita kwenye tundo la sindano. Alibaki amesubiri jibu kutoka kwa madaktari. Mama Mary naye baada ya kufanya tukio hilo alienda Tanga kimaficho huko akiwa ameacha upelelezi kama tayari wameshafariki au la. Kwa upande wa Jackie anasema mambo yalianza kwa kasi kubwa sana huku Jackie akiwa anachezea mpira kwenye chaki. Aise ujuzi huo uliweza kumpagawisha Diva mpaka akawa anatoa kelele kama paka aliona maziwa kisha akawa anazungusha nyonga yake kiustadi kabisa. Yaki anasema alikuwa ni mbaya sana kwenye mipira iliyokufa. Yaani faulu na penati kwani mashuti yake yalipita kwenye nyuzi tisini huku kipa kibake na galagala tu bila cha kufanya. Diva alifungwa magoli manne huku moja likiwa la kona. Mawili mashuti ya mbani la la mwisho likawa la penati. Oh. Diva alitoa kilio kisha Jack akaweka mpira kati kwa mapumziko. Aisee ni hatari. Umenipa raha mpaka naona dunia yote ya kwangu. Diva aliongea huku akiwa anaangalia dodo lake kuona kama limesalimika. <laughs> Kawaida tumbona. Jackie aliongea huku akiwa anacheka huku akipanga kufunga magoli kumi kama pumzi itaruhusu ili aweze kutengeneza jina. Mary naye bwana alishakata tamaa kabisa na wanaume huku kila akitaka kumpigia Jackie hakuweza kumpata kwani alikuwa amebrokiwa ndipo alipojikutaga na toko na machozi. Tarehe zake za kuna mwezi zilipofika alishangaa kuona nyota na kubaki kwenye mshangao mkubwa sana. Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho na hakuna marefu yasiyo na ncha. 
kila mchuma janga hula na wakwao na malipo ya ubaya ni hapa hapa duniani. Akiwa amesimama, baba Mary alimuona daktari akiwa anatembea kuelekea sehemu alipokuwa. Alishika tamaa lake kama mtoto yatima huku akiwa na dondosha chozi la utuzima. Daktari yule baada ya kumfikia baba Mary alishangaa mara baada ya kumpa taarifa njema ya kwamba amefanikiwa kuondoa sumu mwilini kwa kiwango cha 95% na hali ya mgonjwa inaendelea vizuri. Baba Mary alifurahi sana kisha kampatia zawadi. Baada ya siku tatu Margaret aliruhusiwa kisha wakarudi nyumbani huko afya kiwe imetengamaka kabisa. Jaki anasema kwa upande wake uh, mambo yalianza kubadilika mara baada ya kutosheka kwa kila alichokuwa na kihitaji. Jaki alibaki na mshangao mkubwa huku akiwa haelewi nini kinachofuata. Tabia ya diva ni kwamba yeye hununua vijana wanaoweza game vizuri kisha hukaa nao kwa kipindi fulani alafu hubadilika. Jaki alifukuzwa kisha kapewa 2020 kisha kaondoka huku akiwaza kuelekea kwa Mary japo alianza kuogopa. Alitoka kisha kaelekea kwenye geto lake tandale huku akiwa na masikitiko sana. Bro, vipi tena mbona unaonekana kuwa na uzuni mwanangu? Juma na Mido waliongea huku akiwa na mshangao akimshangaa mshikaji wao Jackson. Jackson anasema ilibidi tu awasimulie wenzie Aisen ilipata msala mmoja hivi. Wakati nikiwa hospitali nilipata demo mzuri mwenye pesa nikawa nimemwelewa. Kisha nikaenda mpaka kwake na kujikuta naanza kumsahau Mary. Leo hii amenigeuka yule demo na kunifukuza yani mpaka sielewi. Oh, bro wewe ni mpumbavu sana wewe. Yaani Mary alivyokupenda mpaka unafanya mambo hayo. Walai huto kuja kumpata mtu saika wa Mary. Umetuaibisha tena mshikaji wetu tungepata pa kutokea mbwa tungemchukua demo wako. Juma na Mido waliongea maneno hayo. Jake anasema alianza kupekua namba za Mary lakini hakufanikiwa kwani alikuwa tayari ameshazifuta kabla ya kuifuta alikuwa ameblock kitendo kilichofanya na Mary kushindwa kumpata Jake. Bas Jackson anasema maisha yaliendelea huku Jake akianza kuzibua mitaro ya maji machafu walau wapate chakula na wakati mwingine wakawa na lalanja. Kwa upande wa Mary, dalili moja kwa moja zilionyesha kwamba ana kitu tumboni mwake na wakati mwingine akawa anajihisi kutapika. Muda ulipofika kujifungua, alijifungua mtoto wa kiume ambaye fanana kabisa na baba yake, yani baba Mary. Sasa kilikuwa kituko kwa baba Mary kuchukua vyeo viwili kwa wakati mmoja, yani cheo cha baba na cheo cha babu. Mary alisikitika kwa kitendo alichokifanya hasa mwanaye alipomuliza kuhusu baba yake alipo na kujikuta na pata wakati mgumu kujibu. Japo muuliza swali alikuwa ni mdogo sana. Mary aliathirika kisaikolojia. Yake anaendelea kusema ya kwamba Mary aliapa kuto kuingia kwenye mahusiano yoyote mpaka mwisho wa maisha yake. Alianza kukumbuka mama yake ambaye alifariki kwa ajali ya gari wakati anatokea Tanga kuja Dar es Salaam. Baba Mary naye amebaki mwenye mawazo makubwa huku mtoto wake akawa na mwita babu naye kujikuta anaitikia japo ni baba yake. Yaki anatumalizia kwa kutuambia kwamba baada ya kuwa na maisha magumu sana, alimwa kujiingiza kwenye vitendo vya wizi na ndipo walipokamatwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka mitano jela. Nam, msikilizaji, na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Tukutane katika simulizi nyingine, msimulizi naitwa Anko J kutoka hapa Simulizi Mix na unaweza ukawasiliana na Simulizi Mix kupitia nambari ya 0677062012